السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله صدق الله العلي العليم صدق وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تل مولاي تیر طیبا گوارا نہیں اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے یوں تو جنت میں صبح مدینہ نہیں اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اٹھوں آدھرنی یا رایا پندی دن ماں بہمانم نرنی رشیدہ کل கரடிந்த கஷ்டங்களாயிச்சு موسیقی Kristin, 
നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊഹിബീങ്ങൾ ആശിക്കീങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു വയലിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മുസ്ലിം ലോകം ഇന്ന് ഈ ഒരു മാസം റബിയുൽ അവൽ അഥവാ പ്രഥമ വസന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തരമായ മാസത്തിനെ വരവേൽക്കുകയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നബി പ്രകീർത്തനങ്ങളായി നബിതങ്ങളുടെ മധുഹുകൾ പാടലും പറയലും അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ലോകത്ത് നബിതങ്ങൾ ചർച്ചയാവുകയാണ് ചർച്ചയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രം വന്ന നേതാവല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജിന്നുകൾക്കും വന്ന നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യനും ജാതി വർഗ ദേശമന്യേ എല്ലാവരാലും പഠിക്കേണ്ട നേതാവാണ് സയ്യദന വഹബീബുനുൽ മുസ്തഫ നിബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിബിതങ്ങളുടെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ പല വിശേഷണങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണമായുള്ള നേതാവാണ് സയ്യദന വഹബീബുന റസൂറുള്ളാഹി കാരണം സ്നേഹമാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്നേഹം എങ്ങനെയാവണമെന്ന് ലോകത്തിന് ഉദ്ഘോഷിപ്പിച്ച നേതാവാണ് സയ്യദന വഹബീബുൻ റസൂറുള്ള സമാധാനമാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ സമാധാനം എങ്ങനെയാവണമെന്ന് ലോകത്തിന് മാർഗദീപം കൊടുത്ത നേതാവാണ് സയ്യദന വഹബീബുൻ റസൂറുള്ള മതസൗഹാർദ്ദമാണോ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും റസൂറുള്ളാന്റെ തികഞ്ഞ തെളിഞ്ഞ ഉത്ബോധനം കാണാം ഭാര്യയോടെങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും സ്വന്തം മക്കളോട് അയൽവാസികളോട് കൂട്ടുകാരോട് ദേശങ്ങളോട് ഭാഷകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആ പ്രവാചക ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു വിഷയവുമില്ല അതാണ് നബിതങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നബിതങ്ങൾ അറബിയിൽ ഒരാളെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ അയാൾ റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഷറഫ് എന്ന് പറയും അയാൾ വലിയ ഷറഫുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് എന്നാൽ ബഹുമാനം തന്നെ പല രൂപത്തിലുമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നിനാണ് അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗമുണ്ടാവും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായ ആൾ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിഷയത്തിലാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നേതാവാകണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പല ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമാണ് സംസാര ശൈലിയിൽ ആവശ്യമായി വരും അതുപോലെ തന്നെ സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം ഒക്കെ ഒരു നേതാവിനെ എല്ലാവരും നോക്കും നബിതങ്ങളാകുന്ന നേതാവിനെ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്താലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും നബിതങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക തുല്യതയില്ലാത്ത സമാനതയില്ലാത്ത നേതാവ് സയ്യദന ഹബീബുൻ അൽ മുസ്തഫ സത്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ശാന്തിയുടെ മന്ത്രധ്വനികൾ മുഴക്കി ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന സയ്യദന വഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും നമ്മൾ റസൂറുള്ളാന്റെ മഹത്വം അതിനി ഒരു മുസൽമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസുകളും എമ്പാടും മതി നബിതങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയാൻ നമുക്കറിയാം അഞ്ചു നേരം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും ബാങ്കിന്റെ ഒരു ധ്വനി കേൾക്കുന്നു ബാങ്കുലിയിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്ന നേതാവാണ് സയ്യദന വഹബീബുന റസൂറുള്ളാഹി 
അതെടുത്തു പറയാനുള്ള വലിയൊരു തത്വം ഏതാണ് ആദ്യമായി ഏത് പള്ളി മിനാരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവിനെ പുകയറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയുന്നത് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് അഷ്ഹദു അന്ന ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ഉറക്കെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അന്ന മുഹമ്മദൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നേതാവ് അതൊരു സാധാരണ നേതാവല്ല അതാരാണ് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് ആ നേതാവ് അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം ആ പ്രഖ്യാപനം ഒരു നാട്ടിൽ മാത്രം പോരാ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും പങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഉറക്ക ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ റസൂല സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരാലും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ നേതാവാണ് എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും അറിയാം മുഹമ്മദ് ഒരു അത്ഭുതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലും ആരൊക്കെ റസൂലിനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ എഴുത്തുകാർ ചിന്തകന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ കവികൾ എല്ലാവരാലും അവർ റസൂലിനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടേതായ ശൈലിയിൽ റസൂലിന്റെ മൗലിദുകൾ പാരായണം നടത്തി കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് കവികൾ കുമാരനാശാനും വെള്ളത്തോൽ രണ്ടു മഹാകവികളും പ്രവാചകൻ ആരാണ് മുഹമ്മദ് ആരാണ് അവരുടെ മഹത്വം എന്താണ് അവർ പഠിച്ചു പഠിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ വെള്ളത്തോലിന്റെ മനോഹരമായ കവിതയിലും പതിമൂന്നരയോളം പരീക്ഷണം പലതും പിന്നിട്ടൊരി ലോകമിന്നവുടത്തെ ക്രാന്ത ദർശനമംഗീകരിപ്പൂ നബിവര്യ പരിശുദ്ധതീൻ ദിശയിൽ നിന്നുയർന്നൊരു പ്രകാശിക്കുന്ന മിന്നൽ പിണരാണോ മാഞ്ഞു പോവാതെ പ്രഭയുതിർക്കും വെട്ടിത്തിളങ്ങും തീജ്വാലയാണോ റത്തോളിന്റെ മനോഹരമായ കവിതയിൽ റസൂലിന്റെ മൗലിത സല്ലാഹു അലൈക്കിയ റസൂല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിന് ആകർഷിച്ചൊരു വിഷയം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതം അതേതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം സൂറുള്ളാന്റെ സൗന്ദര്യം പറയാണ് എന്താണ് മാഞ്ഞു പോവാതെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഞാൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ചന്തം ബ്യൂട്ടിഫുൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം അത് മാഞ്ഞു പോവാതെ പ്രഭയുതിർക്കും വെട്ടിത്തിളങ്ങും തീജ്വാലയാണോ എന്നുമെന്നും ശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന നേതാവ് സയ്യിദുനാബീബുനൽ മുസ്തഫ അത് നമ്മൾ അറബിയിൽ പറയുമ്പോ അന്ത ശംസുന്ന തങ്ങളാരാണ് തങ്ങൾ അന്ത ശംസുൻ തങ്ങളുടെ പ്രകാശം പ്രകാശത്തിന്റെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ നബിയെ തങ്ങൾ സൂര്യനാണ് അന്ത ബദുറുൻ ശോഭയുടെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ നബിയെ തങ്ങൾ പതിനാലാം രാവിന്റെ പൗർണമിയാണ് എന്നാൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉണ്ടല്ലോ സൂര്യനെ കൊള്ള നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണെങ്കിൽ എങ്കി പോകുന്നില്ലേ കണ്ണ് ചുമ്മി പോകുന്നില്ലേ റസൂറുള്ളാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ സ്വഹാപത്ത് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് ചുമ്മി പോകാറുണ്ടേ അന്ത ശാംസു
എന്നാൽ കവി അവിടെ വർണ്ണിച്ചു നിർത്തുകയല്ല നബിയെ തങ്ങൾ സൂര്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനാണ് സൂര്യനാണ് ശോഭയുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പക്ഷേ ഒരു ഉപമ കൊടുക്കാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ തങ്ങളെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അന്തനൂറും അതിനെക്കാളുമെല്ലാം വെല്ലുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അതുകൊണ്ടാവണം വെള്ളത്തോളിന്റെ ഈ കവിതയിൽ മാഞ്ഞു പോവാതെ പ്രഭയുതിർക്കും വെട്ടിട്ടിളങ്ങും തീജ്വാലയാണോ എന്തൊരു പ്രകാശമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമത്വത്തിന്റെ പ്രതീകം സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ഇന്ത്യയിൽ മുഴക്കിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഈ പ്രവാചകനെ കുറ്റി പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് പുരുഷ ദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ കാരുണ്യവാനമോ കാരുണ്യമാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് റസൂലിന്റെ കാരുണ്യം വസ്ല്ലം ജീവജാലങ്ങളോട് കൂട്ടുകാരോട് ഇതര മതസ്ഥരോട് എല്ലാവരോടും ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം കാണിച്ച നോ നേതാവ് തങ്ങളെ നമ്മൾ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ലോകങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദുന വഹബീബുനൽ മുസ്തഫ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തൊരു മുസൽമാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രവാചക അധ്യാപകനെ കടന്നു ചെന്നാൽ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ വായിക്കാൻ കഴിയും അവിടെ നിബിധങ്ങൾ പറയുന്നു അഖിരിം ജാറക്ക നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് നീ റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തോളണം നീ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം വലൂക്കാനക്ക ഫിറാ അദ്ദേഹം അമുസ്ലിമാണെങ്കിലും നീ ബഹുമാനിക്കണേ എന്ന വലിയ തത്വം ലോകത്തിന് കാഴ്ച വെച്ച് കൊടുത്ത ലോക നേതാവ് വിശാലമായി വിശാലമായി കിടക്കേണ്ട ഒരു ലോകമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ഏത് വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവർ അവർ വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് ഇസ്ലാം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരാണ് അത് തെറ്റിയതാണ് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിനെ വായിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം റെസ്പെക്ട് അത് അത്ഭുതമാണ് ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണല്ലേ ഒരു ഉമ്മാക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്താണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഉമ്മന്റെ സ്ഥാനം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു പെണ്ണിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന അത്ഭുതാവഹമായ മാറ്റം മറ്റേത് മതത്തിലും വായിക്കാൻ കഴിയപ്പെടാത്ത അത്ഭുതം അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഉമ്മന്റെ ബഹുമാനം ഏതാണ് മോനെ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുടെ കാലിന്റെ ഗീതയാണ് സ്വർഗമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് ഇതെപ്പോഴാണ് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുതങ്ങൾ മക്കയിൽ ഭൂജാതനായപ്പോ അവിടത്തെ സംഗതി അവിടത്തെ യുഗമേതാണ് ഡാർക്ക് ഏജ് ഇരുണ്ട യുഗം പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ ജീവനോട് കൊണ്ടുപോയി മണലിൽ മാന്തി കുഴി കുഴിച്ച് ജീവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന വൃത്തികെട്ട ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് അരുതുമക്കളെ ഈ പെണ്ണിനും ഈ പെണ്ണിന്റെ ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണ് 
ഈ പെണ്ണിന്റെ ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണ് പെണ്ണായി എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൊല്ലല്ല എന്നിട്ട് ആ സമൂഹത്തെ സംസ്കരിച്ച് സംസ്കരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ആ ഉമ്മന്റെ ബഹുമാനം ഏതാണ് അൽ ജന്നത്തു തഹത്ത അക്കുദാമിയിൽ ഉമ്മാന്റെ കാലിന് കീഴാണ് സ്വർഗമെന്ന് ലോക നേതാവ് അത്രയും വലിയ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാടാറില്ലേ പെൺകുഞ്ഞി പീറക്കുമ്പോൾ കൊന്ന് കോയിച്ചിട്ട് കൂത്താടി നടക്കുന്ന കാലത്ത് പലവിധ ബിതും നാട്ടിൽ പെരുപ്പിച്ച് മനുഷ്യര് വസിക്കണ ദേശത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടു വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും മതമൈത്രിയുടെ ലോകം സ്നേഹവും സമാധാനം എപ്പോഴും പൂത്തലിയണം നാട്ടിൽ നബിദിനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം അതാണ് നാട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവണം സ്നേഹമുണ്ടാവണം പരസ്പരം ഐക്യവും ഒരുമയിലും മതമൈത്രിയിലും നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മനോഹരൻ മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊടുവള്ളി ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മനോഹരൻ മാഷ് നല്ല രസികനായ ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് കുറച്ച് ഡിലേറ്റ് മനോഹരൻ മാഷിന്റെ മനോഹരമായൊരു കവിതയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മനോഹരൻ മാഷ് പറഞ്ഞു പാടി നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് പാടാം എല്ലാവരാലും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന പ്രമേയമായിരുന്നു അന്ന് മനോഹരൻ മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ പാടിയത് ഞാൻ അന്നത്തെ പാട്ട് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുകയാ അദ്ദേഹം പാടുന്നു തുങ്കദേശവാസിനുമ്മൾ ഒന്നു ചേർന്ന് പാടിടാം ഒന്നു ചേർന്ന് പാടിടാം ദേവതാരു പോത്തകാവും ദേവഗംഗയാരും ബാസുരമാം ചിന്തയൊന്ന് ഭാരതീയരൊന്ന് ഭാരതീയരൊന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമയിൽ ജീവിക്കണം മുസൽമാനാകുന്ന പനന്തീയ പുഷ്പവും ഹൈന്ദവരാകുന്ന റോസാപ്പൂവും ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്ന മുല്ലപ്പൂവും എല്ലാവരാലും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ മനോഹരമായൊരു പൂങ്കാവനം അപ്പോഴാണ് മനോഹരതയിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വം വർണ്ണിച്ച കവികൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടുകൾക്ക് സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതിന് ഈ മീലാദ് സമ്മേളനം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമാണത് സമാധാനമാവണം എല്ലാവരോടും ാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതമാണ് ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നബിതങ്ങൾ പരിഹാരമാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസം നബിതങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രശ്നങ്ങളും റസൂറുള്ളോട് ചെന്നുകൊണ്ടെങ്ക് പറയുക നബിതങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിന് നബിതങ്ങൾ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഒരു വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കടം പറയുക അതുപോലെ തന്നെ റസൂറുള്ളാന്റെ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് സ്വഹാബത്ത് എന്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാലും അവർ റസൂറുള്ളാനോട് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയും അപ്പോൾ വിധങ്ങൾ ദ്വാജയും പരിഹാരമായി ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന അബി ഹുറൈറ അറലി അള്ളാഹു അബി ഹുറൈറ തങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ് അബി ഹുറൈറ അറലി അള്ളാഹുന് തങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ ലോകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അബിഹുറൈറാതങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ട് ധാരാളം ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹാൻ അബിഹുറൈറാതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞ നബിയെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അബിഹുറൈറ നിങ്ങളുടെ വിഷമം അബിഹുറൈറാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ 
ഒന്ന് ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു നബിയെ തങ്ങളൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ തങ്ങളെ എന്റെ ഉമ്മ ഒന്ന് ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നു കിട്ടാൻ തങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം അപ്പോ അബിഹുറയറാ റതിയല്ലാഹുന് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നബി തങ്ങള് അവിടെ ദ്വാരക്ക പടച്ചവനെ അബിഹുറയറാ അബിഹുറയറയുടെ ഉമ്മക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എന്നങ്ങ് റസൂർ ദ്വാ ചെയ്തു ബിഹുറയറാ തങ്ങൾ പറയാ ഞാൻ റസൂറുള്ളാന്റെ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ പടച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഏതാ വാരിബാദിലിന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മലക്കുലായിലെന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നു സൂറുള്ളാന്റെ ദ്വാക്ക് ഈ ജാപത്ത് അവിടെ കെട്ടിപ്പോയി ഓരോ വിഷയത്തിനും റസൂറുള്ളാനത്ത് വരും സാബിത്ര അള്ളിഅള്ളാഹുന തങ്ങള് വന്നിട്ട് ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ വലിയൊരു വിഷമത്തിലാണ് നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് സാബിത്തോ നിങ്ങളുടെ വിഷമം എന്താണ് സാബിത്തുന്നവര് പറയും നബിയെ സാബിത്തുന്നൊരു കാല് മുടന്തുള്ള ആളാണ് ഒരു കാലിന് വലിപ്പം കുറവുള്ള ആളാണ് മെല്ലെ വന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നബിയെ ഞാൻ വലിയൊരു വിഷമത്തിലാണ് എന്താ സാബിത്തോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നബിയെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കാല് വൽപ്പം കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചാടി ചാടിയാ നടക്കാറുള്ളത് നബിയെ തങ്ങളത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് സമത്തിലായി കിട്ടാനുള്ളത് ആരെന്ന് വരണം സുയുദനാവ് ഹബീബനാ റസൂറുള്ളാഹി അനുയായികളുടെ വിഷമങ്ങൾ സശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് അതിന് പരിഹാരം കൊടുക്കുന്ന സുയ്യുദനാവ് ഹബീബനാ റസൂറുള്ളാ അപ്പോ നബിതങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോ സാബിത്തോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹോട് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് പറഞ്ഞോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് തള്ളി വിടുകയാണോ നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോടങ്ങ് പറഞ്ഞോളി എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി വിടുകയാണോ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രവും ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശവും നമുക്ക് ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം മഹാന്മാരോട് വന്ന് പറയുന്നതിനാണ് പരിഹാരം കിട്ടാനാണ് തങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷയമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സർജിക്കൽ സംവിധാനമില്ല ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര സംവിധാനം പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല സ്കാനിങ് സംവിധാനമില്ല ഓപ്പറേഷൻ സംവിധാനമൊന്നുമില്ല എന്റെ ഒരു കാലിന് വലുപ്പം കുറവാണ് നബിയേ തങ്ങളൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ തങ്ങളേ സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് പരിഹാരമുണ്ടാകും അവർക്ക് പേടിയില്ല അവർക്ക് ധൈര്യമാണ് മുസ്തഫായ നബിതങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചവനേ സാബിത്തിന്റെ കാലിന് മറ്റേ കാല് പോലെ നീ സമത്തിലാക്കി റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണമല്ലാഹി ഉടനെ തന്നെ അതിന് പരിഹാരവും ക്ഷണം നേരം തന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്നവരുടെ കാല് രണ്ട് കാലും സമമായി റാഹത്തായി തീർന്നു സയ്യിദനാഹിബുനാഹി അപ്പോ നബിതങ്ങൾ അത്ഭുതാണ് നബിതങ്ങൾ പഠിക്കും തോറും അത്ഭുതമാണ് വായിക്കും തോറും അത്ഭുതമാണ് ഗൃഹേദ മന്ത്രം സംസ്കൃതത്തിലാണ് ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭാഷകളൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഭാഷകൾ പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ മൊഹീദ്ദീൻമാല പാടണം മൊഹീദ്ദീൻമാല പാടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായി മൂന്ന് ഭാഷ ഓർമ്മയിൽ വേണം മൊഹീദ്ദീൻമാല എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് സുന്നികൾക്ക് മാത്രമല്ല പുത്തനാശയക്കാരും പറ്റുള്ളവരും മൊഹീദ്ദീൻമാല പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് അത്ഭുത അതിന്റെ ഭംഗി അതിന്റെ കോർവ അതിന്റെ ചാരുത അതിന്റെ ഘടന അതിന്റെ കമ്പി എല്ലാം മൊത്തം അപ്പോ മൊഹീദ്ദീൻമാലയില് വായിക്കുമ്പോ അത് പാടുമ്പോ അല്ലാത്തൂതിരും തുതിയും സ്വലവാത്തും അതിനാൽ തുടങ്ങുവാൻ അരുൾ ചെയ്ത ബേദാമ്പർ അതിങ്ങനെ പാടുമ്പോ തമിഴ് കുറച്ച് ഓർമ്മ വേണം കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം തമിഴ് ഓർമ്മ വേണം അതെന്തിനാ മൈതിമാൽ ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തമിഴ് ഭാഷ കാണാം ഉദാഹരണം നിലവേറും 
ബഹി തൊഴുതോവർ നിലവേറും മിശ തൊഴുതുക തൊഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തമിഴാണ് അലഹമ്മദ സാധുവായ ഞാൻ വെല്ലൂർ ലത്തീഫിയിൽ പഠിക്കുമ്പോ മൂന്ന് ഭാഷയായിട്ട് നിരന്തരം വെല്ലൂരിൽ പഠിക്കുമ്പോ തമിഴ് ഭാഷ കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ കർണാടകയിൽ വേദന പോകുമ്പോൾ കർണാടകാർ കുറച്ച് കർണാടകർക്ക് നീ എല്ലി ഓകുതു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കർണാടകയും കുറച്ചൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മൾ ഭാഷകൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തോളി ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കളിച്ചില്ല കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നീ എങ്ങോട്ടാ പോകണമെങ്കിൽ നീ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പറയും പോകുമ്പോൾ അജ്മീറിലേക്ക് പോവുക അജ്മീറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് അജ്മീറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അയാൾ കേരളം കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ഒക്കെ വിട്ടുകടന്ന് അങ്ങനെ അയാൾ രാജസ്ഥാനിലെത്തണോ അതുവരെ എത്ര സംസ്ഥാനം വിട്ടുകിടക്കണോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ പോകണോ വെച്ചാൽ തിരിയൂര അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ വേറെ അറിയൂ ഗോയി എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ തുമാര നാം ക്യാഹ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഭാഷകൾ പഠിക്കണമെന്നുള്ള വലിയ തത്വം മൊഹിയുദ്ദീൻ മാല പലരും പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സുന്നികളെ കളിയാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മുസ്ലിം സുന്നികൾ ഭാഷയ്ക്കെതിരാണെന്ന് സോറി ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പ്രകീർത്തന കാവ്യമാണ് ഏകദേശം നാനൂറ് നാനൂറ്റി അൻപതിൽ പ്രശ്നം വർക്കും പഴക്കമുള്ള മൊഹിയുദ്ദീൻ മാലയിൽ ഭാഷകളുണ്ട് അതിൽ തമിഴ് ഭാഷ അതാണ് നിലവേറും മിശ തോളുതൊരുവാലെ നാൽപ്പത് ഇറ്റാൻഡ് സൂബഹി തോളുതോവർ അതിൽ ഇഷായ് തൊഴുതുക ഇഷായ് നിസ്കരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തമിഴ് ഉറുദു ഭാഷ പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കണം എന്തിനാ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കുന്ന നഫീസത്ത് മാല പാടാനാണ് നഫീസത്ത് മാല മറന്നുപോയോ ചിഗവാരാരുളിവിഫീസത്തിലുറിയല്ലാ എന്ത് രസമാണ് മൊഹീദിമാലയും എന്ത് രസമാണ് നഫീസത്തുമാലയും പാടാൻ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നിങ്ങൾ നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ നഫീസത്തുമാലാണെങ്കിൽ അതൊരു അഥവാ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നഫീസത്ത് മാല പാടാൻ നഫീസത്ത് മാല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധോ നഫീസത്ത് മാല ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോ ഒരു വരി എത്തുന്നു ഏതാണത് ത്രീ നാള് കൂടും പോത് കൂടും കൊള്ളക്കാരും നീട്ടി തന്മനും പോലുള്ള തീൻ എടുത്ത് തിന്നും കാട്ടി ഒരു വരിയാണ് ത്രീ നാള് കൂടും വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസത്തുൽ മിസുരിയർ അലി അള്ളാഹു എന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് മൂന്ന് ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദിയവർകളും നോമ്പിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭക്ഷണം പലപ്പോഴും കഴിക്കാതെയുള്ള തീവ്രമായ പരിശ്രമം അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവിയുടെ റൂമ് മൂന്ന് ദിവസമായി അങ്ങ് ഓപ്പണാക്കിയാൽ അന്ന് ആ സീസണിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത പഴങ്ങൾ ബീവിയുടെ റൂമിൽ കാണാമല്ലോ അത് ബീവിയുടെ വലിയൊരു കറാമത്താണ് ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാണ് ത്രീ നാള് കൂടും പോത് കൂടും കൊള്ളക്കാരും നീട്ടി തന്മനം പോലുള്ള തീൻ എടുത്ത് തിന്നും കാട്ടി ഭാഷകൾ പഠിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ സംസ്കൃതം പഠിക്കണം പഴയ കാലത്ത് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ബാപ്പമാര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു റേഡിയോ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ ടി വി സംവിധാനമില്ല അന്ന് വലിയ അപ്പൊ റേഡിയം രാവിലെ അങ്ങ് തുറന്നാൽ ഓപ്പണാക്കിയാൽ ഒരു ഭാഷ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് കാണാം ഈ വാസ് സംപ്രതി വാർത്ത സുയന്താ ഒരു സംസ്കൃതം വരും അത് എന്താ സംഭവം സംസ്കൃതം പഠിക്കണം അതെന്തിനാ 
റസൂറുള്ളാന്റെ മൗലിത് നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അതിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഗൃഹേത മന്ത്രം അതിൽ വ്യാസമാർഷിയുടെ മനോഹരമായ ഒരു മൗലിത് കാണാം ആ മൗലിത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനമാണ് ആചാര്യേണ സമന്നിത മഹാമതേയുതിഖ്യാത ശിഷ്യ ശാഖ സമന്നിതം മുസ്ലൈ 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 നൈവ സംസ്കാര കുറൈശി ഭവ വിശ്വതി ജാതയോ ധർമ്മദൂഷക ഇതി പഴിശ്ചാതമായ ഘൃത എന്താണ് വ്യാസമർഷി റസൂലിന്റെ മൗലിതാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാലും വായ്പ്പെടുന്ന തുല്യതയില്ലാത്ത സമാനതയില്ലാത്ത നേതാവ് പനനീറ് പുഷ്പത്തിന്റെ പരിമളമേ മുസ്തഫ റോസാപ്പൂവിന്റെ സുഗന്ധമേ മുസ്തഫ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ സൗരഭ്യമേ മുസ്തഫ ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ ചന്തമേ മുസ്തഫ മുസ്തഫ ജാനേ റഹമത്തു ബേ പിലാം കോ മണ്ണിലും വിണ്ണിലും പുണ്യ റസൂൽ കണ്ണിലും കനവിലും പുണ്യ ഈ റസൂലിന്റെ സൗന്ദര്യമറിയാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ റസൂലിന്റെ മതഹ് പറയാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല വിശാലമായ പ്രപഞ്ചമേ മുസ്തഫ അതിൽ വ്യാസമർഷി പറയാണ് ആരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് കാലം വളരെ മോശമാകുമ്പോൾ അങ്ങകലെ അല്ല അങ്ങകലെ അറേബ്യയിൽ ഒരാള് പൂജാതനാവാൻ പോകുന്നു അതാരാണ് മഹാമതേ ഇതിഖ്യാത മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ സത്യവാൻ നീതിമാൻ ധർമ്മിഷ്ടൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലൈവസം ഉറക്കെ ഒന്ന് പാടാം യാനേബി എന്ത് രസാണ് മറഹബാ ീ മർഹബാസൈനി മർഹബാ അഹിലം വാസഹില മർഹബാ യഹൈറദായി അദ്ദേഹം പാടിയത് റസൂലിന്റെ മൗലിതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരാലും അത്ഭുതമാണ് റസൂലിന്റെ ലോകം അദ്ദേഹം പറയാണ് ആചാര്യേണ സമന്നിത മഹാമതേയുതിഖ്യാത മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ പൂജാതരാവാൻ പോകുന്നു എന്ന് റസൂലിന്റെ മത് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയാണ് സത്യവാനാണ് നീതിവാനാണ് ധർമ്മിഷ്ടനാണ് സ്നേഹനിധിയെ മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈക്കയാ റസൂല ഒരു ദിവസം റസൂലിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരുസവിധത്തിലേക്ക് ഒരു സഹോദരി ഒരു ഉമ്മ കയറി വന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ വന്നിട്ട് ഉമ്മ പറയുന്നു തങ്ങളെ ഞാൻ വലിയൊരു വിഷമത്തിലാണ് തങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ സുറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഉമ്മാങ്ങളെ വിഷമം എന്താണ് ആ ഉമ്മ പറയാണ് തങ്ങളെ ഞാനൊരു അപസ്മാര രോഗിയാണ് 
ഞാനൊരു അവസ്മാര രോഗിയാണ് തങ്ങളെ അതിനെന്താ വേണ്ടത് ഉമ്മാ തങ്ങള് എന്റെ അവസ്മാര രോഗം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ തങ്ങൾ ദ്വാരിക്കണോ അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് അവർ റസൂറുള്ളായി തങ്ങള് ആ ഉമ്മയുടെ ഈ മാനികമായ പൈതൃകവും ആവേശവും മനസ്സിലാക്കി ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ അവസ്മാര രോഗം മാറാൻ ദ്വാര ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ ആ രോഗത്തിന്റെ മേല് നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം അള്ളാഹു തരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടേ കാല റസൂറുള്ളാഹി സ്വർഗം കിട്ടും ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ സബ്രു ക്ഷമയോടുകൂടെ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാം എന്തൊരു നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ക്ഷമ എപ്പോഴും മുമ്പിൽ വേണം ക്ഷമ വലിയൊരു വിഷയമാണ് വലിയൊരു അധ്യായമാണ് ഒരാള് വീട്ടിൽ രോഗിയായി കിടക്കുക വീട്ടിൽ ഉമ്മയുണ്ട് വാപ്പയുണ്ട് വല്യപ്പയുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പയുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ രോഗിയായി കിടക്കുക രോഗികളെ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കണം രോഗികൾക്ക് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം രോഗികളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വലിയൊരു അധ്യാപനമാണ് മഹത്തരമായ കൂലിയാണ് രോഗികളുമായുള്ള ഇടപെടൽ അപ്പോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വീട്ടിൽ ഉമ്മയുണ്ട് വാപ്പയുണ്ട് രോഗിയായി കിടക്കാണ് എടുത്തു കിടത്തണോ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രായം ചെന്നവരാണ് രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ വരെ നമ്മൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് നമ്മൾ വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാ നമുക്ക് വലിയ കൂലിയ എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെയും ചില ഉമ്മമാര് ബാപ്പമാര് രോഗികളായി കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുത്താല മൂമിനീയങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ രോഗങ്ങൾ പല രൂപത്തിലും അള്ളാഹുത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കിടക്കുന്ന രോഗി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാനാണ് ഒരറ്റ സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്രാനബിൻ ഹുസൈൻ എന്ന ഹോജ ഇമ്രാനബിൻ ഹുസൈൻ തങ്ങള് മഹാനവറുകള് ദ്വാക്ക് ഹിജാബത്തുള്ള മഹാന ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്ത് ദ്വാ ചെയ്താലും ആ സ്പോട്ടിൽ ഹിജാബത്ത അത്രയും പവറുള്ള മഹാനായിരുന്നു ഇമ്രാൻ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ പക്ഷേ മഹാനവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നീണ്ട മുപ്പത് കൊല്ലം രോഗിയായി കിടന്നു എന്നാ മുപ്പത് കൊല്ലം തന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ രോഗിയായി കിടന്നു നാട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും വന്നാലോ തങ്ങൾ ദ്വാരന അപ്പൊ അവരുടെ രോഗം മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഇമ്രാൻ അബ്ദുൽ ഹുസൈൻ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദ്വാരന്നാലും നാട്ടുകാരെ രോഗമൊക്കെ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രോഗമൊന്നും മാറാൻ അള്ളഹാനോട് ദ്വാരന്നൂടെ നല്ലൊരു ചോദ്യാ ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്രാൻ അബിൻ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ പറയാണ് മോനെ നീണ്ട മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ രോഗിയായി കിടക്കുന്നു എന്റെ രോഗം മാറാൻ ഞാൻ അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യാറില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നല്ലേ മോനെ അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ എന്റെ മരണശേഷമേ നീ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്താണ് തങ്ങളെ കാരണം ഉമാനപ്പെട്ട ഇമ്രാൻ അബിൻ ഹുസൈൻ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്ക തീങ്ങൾ എന്നുമെന്നും വരുന്നുണ്ടേ എന്നിട്ട് റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്ക തീങ്ങൾ വന്ന് എന്റെ കൈ പിടിച്ച് എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞ് മുസാഫത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ ഞാനല്ലാനും അള്ളഹാനോട് എന്റെ രോഗം മാറാൻ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്താൽ മലക്കൂടെ വരവ് നിന്നു പോകും മലക്കൂടെ സലാമ് നിന്നു പോകും അതെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ രോഗം മാറാൻ അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യാറില്ല റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്ക തീങ്ങളുടെ വരവുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമ്മുടെ രോഗിയുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി തരട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിലോകം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ 
ഈ ഉമ്മന്ത പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അപസ്മാര രോഗിയാണ് തങ്ങൾ ഇത് വരക്കണം അപ്പൊ റസൂൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് തരാ എന്താക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ ഉമ്മാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് സ്വർഗാണല്ലോ റസൂല് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ സ്വർഗം എന്തായാലും വേണോ എന്നാൽ തങ്ങളെ രോഗം മാറാൻ തങ്ങൾ ഇത് വരക്കണ്ട എനിക്ക് സ്വർഗാ വേണ്ടത് തങ്ങളെ പക്ഷേ ആ റസൂൽ അല്ലാ ഞാൻ ഈ രോ അത് അവസ്മാരം ഇളകിയങ്ങ് വീണാൽ എന്റെ ഔറത്ത് വെളിവാങ്ങി പോവാറുണ്ട് നബിയേ തങ്ങള് അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ തങ്ങളൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ ഉടനെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പഠിച്ചവനെ ഈ ഉമ്മാക്ക് ആ അവസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വീണാൽ ഔറത്ത് നീ വെളിവാക്കരുത് അല്ലാ ആ ഉമ്മച്ചി പലപ്പോഴും മയവിറക്കാറുണ്ട് മുസ്തഫ നബിതങ്ങളുടെ ദ്വാ കാരണം എനിക്ക് ആ അവസ്മാരം ഉണ്ടായി ഞാൻ പലപ്പോഴും വീണാലും ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല ഔറത്ത് വെളിവാവാറില്ല നേരത്തെ മൊഹീദ്ദീൻ മാലയിൽ നമ്മള് മൊഹീദ്ദീൻ മാലന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹത്താണ് ഭാഷകൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള തത്വം അതിൽ തമിഴ് ഭാഷ വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അറബി ഭാഷ അല്പ ഓർമ്മമാണോ ഭാഷകളുടെ കൈകാര്യം പിന്നെ മൊഹീദ്ദീൻ മാലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അതേത് ട്യൂണിലും അത് പാടാൻ കഴിയും മൊഹീദ്ദീൻ മാല ഏത് ട്യൂണിലും പാടാൻ കഴിയും ഒന്ന് പാടി നോക്കുക നിങ്ങളെന്റെ കൂടുതൽ ഓർക്കില്ലാണ്ട് കാൽ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചൊന്നാരേ കൂശാതെ കൂകിപ്പ റപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ ഇത് ക്യൂട് മാറ്റ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചൊന്നാരേ കൂശാതെ കൂകിപ്പാ റപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ ഇനി അതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതും ചൂടൊക്കെ മാറ്റാം വൈദ്യമാര ഒരു പതിനഞ്ചോളം ചൂള് സുമാറ് നമുക്ക് പാടാൻ കഴിയും ചെറിയൊരു ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് സംഖ്യകളൊക്കെ കൊടുക്കണം ലോകത്തിലെ വർക്കത്ത് കേട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഖ്യ കൊടുക്കണം കാരണം ടൈറ്റിലുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുമ്പോൾ അതിന് പതിന്മടങ്ങി ഡബിളാണ് അള്ളാഹുദിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അള്ളാഹു മെച്ചപ്പെടുത്തി തീർക്കുമാറാവട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ആ മൊഹീദി മാലിൽ ആ വരി അങ്ങ് മാറ്റി എന്നാൽ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചൊന്നാരേ കൂശാതെ കൂകി പാപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചൊന്നാരേ കൂശാതെ കൂകി പാപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ ഏത് ടൂള് പാടാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ അടിക്കണം വൈദ്യമാല പാടുമ്പോ ഒരേ രീതി നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കൂല ഇനി അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടാ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചൊന്നാരേ കൂശാതെ കൂകി പാപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ അത്ഭുതാണ് ആ ലോകം ഞാൻ വാങ്ങൊക്കെ വിടുന്നു അള്ളാഹുത്തര നമുക്ക് ഹൈറും വറക്കത്തും റാഹത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കു പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പം ദിക്രി ചെല്ലി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിയാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹിനോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഹബീബിനോടുള്ള മഹത്വം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ടാവുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പിന്നെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ മൊഹീദ്ദീൻ മാല പാടുമോ ചില ആളുകൾ 
റസൂറുള്ളാൻ്റെ മൗലത് റബിയുല്ലവലാവുമ്പോൾ രണ്ട് വരി പുത്തൻ വാതിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള വരികളാണ് എല്ലാ പുത്തനാശയക്കാർക്ക് ആ വരി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും റസൂലിൻ്റെ മതുകൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിയും അതേതാ രണ്ട് വരി മൗലിദ് കൈക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തതാ അതിജുറമുന്നൂറിന് ശേഷം വന്നതാ എന്ന താഴ്വയുടെ ആ വരി ഓൽക്ക് മിക്കവാറും റബിയല്ലവലാവും പോലും പാടുന്നൊരു മൂലതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയോ അതെന്താ ഓൽക്ക് പറയണ്ട് ആ താഴ്വ പറഞ്ഞില്ലേ താഴ്വ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ താഴ്വ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് മൗലിദ് കൈക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തതാ അതിജുറമുന്നൂറിന് ശേഷം വന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആൾ വിമർശിക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പം എന്താ വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണ് താഴ്വ പോലും അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ താഴ്വയുടെ ആ മുമ്പിലും ബേക്കിലുമുള്ള ആ വരികൾ പറഞ്ഞാൽ താഴ്വ ആ വിഷയത്തിൽ മൗലിത് പാരായണ വിഷയത്തിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ഉള്ളതാണ് ഉഷാറായി കഴിക്കണം അദ്ദേഹം പറയാ മൗലിത് കൈക്കൽ ആ വരിങ്ങനെ വാദിയിട്ട് ലഭിക്കുള്ള മൗലിത് വീട്ടിലും ഓതേണ്ടതാ അതിനാൽ മുസീബത്തൊക്കെയും നീങ്ങുന്നതാ റസൂറുള്ളാന്റെ മൗലിത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലോതണം നാട്ടിലോതണം വിപത്തുകൾ നീങ്ങാനത് കാരണമാണ് എന്ന് റസൂലിന്റെ മൗലിത് ഓതണം നാം താഴെ പറയുന്നത് അപ്പോ റസൂറുള്ളാന്റെ മൗലിതുകൾ വീടുന്ന് പാരായണം ചെയ്താൽ പറക്കത്താണ് റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തി നിങ്ങൾ വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിന്റെ ധ്വനിയിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ മഹത്വം അങ്ങ് പറയുന്നു അശ്വദു എന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള അതെല്ലാ നാട്ടുന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അശ്വദു എന്ന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങൾ ആരാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് റസൂലിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ വറക്കത്തോണ്ട് ഈ നാടിനെ അള്ളാഹുത്തിന്റെ ഹൈറിലും വറക്കത്തിലും ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അന്നും പ്രശ്നം നിർത്തുകയാണ് രണ്ടാമത് മഹബത്ത് അള്ളാഹുവിലുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുക അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകളാണ് ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാമങ്ങൾ യാ അല്ലാ യാ റഹ്മാൻ അല്ല റഹീമി അല്ല മലിക്കു അല്ല ഖുദൂസി അല്ല സലാമു അല്ല മോമിനി അല്ല മൊഹൈമിനി അല്ല അസീസു അല്ല ജബാറി അല്ല മുതബുരി അല്ല ഖാലിക്കുയല്ല ബാരിയല്ല മുസവ്വിറിയല്ല ഫാറിയല്ല ഖഹാറിയല്ല വഹാബിയല്ല റസാഖുയല്ല ഫതാഹുയല്ല അലിമിയല്ല ഖാബിലിയല്ല ബാസിതിയല്ല ഹഫിലിയല്ല ഖാഫിലിയല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ സഹോദരന്മാരൊക്കെ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന നിങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചോളി അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന മുറുകെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വിഷയത്തിനും അള്ളാഹു ഒരു ധൈര്യം നൽകുമെന്നാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ പേര് അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് തുടക്കത്തിന് തന്നെ ഒരു ആയത്തോതിയിരുന്നു വലില്ലാഹിൽ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന മനോഹരങ്ങളായ പേരുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്താൽ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാര ഈ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന കൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരൊക്കെ വലിയ വലിയ കറാമത്തുകൾ കാണിച്ചത് അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന സ്ഥിരമായി അവർ മുറുകെ പിടിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് കളിയും അവർ കളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന അത്രയും മഹത്വമാണ് നിങ്ങൾ വെളിയങ്കോട് സിയാറത്തിന് പോവാറില്ലേ വെളിയങ്കോട് സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോ ചാവക്കാട്ടുക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ എടക്കഴിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തായി ഷംസുദ്ദീൻ ബാബ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മഹാൻ ഖദ്ദസല്ലാസീസ് വലിയൊരു മഹാന്റെ മക്ക് പറയും മഹാനവറികള് രാജാവിന്റെ ബാബുസിയാർന്ന പറയാ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടാൽ തന്നെ നല്ല രാജകീയ പ്രൗഢിയായിരുന്നു അത്ര മഹാനവറികൾ ഹലുർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആളായിരുന്നു വലിയ ആബിദാണ് ആരിഫാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് രാജാവിന്റെ ബാബുസിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രണ്ട് മൗലിദ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് മൗലിദ് അങ്കുസ് മൗലിദ് എന്ന് പറയും മങ്കൂസ് മൗലിദിനെ ഒന്നുകൂടി ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് അങ്കുസ് മൗലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൗലി ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ വെയിത്തുള്ള രസ അങ്കുസ് മൗലിദ് വളരെ രസകരമായ മതിയാ 
സിംബദാമോഹമ്മദോ മിൻക മിൻലൗ ഇൽ ജ്യോതി ജുത് മോഹമ്മദോ ല ഇല ഇല്ലല്ലാഹോ മഹാനാക്കിയ അങ്കുസ് മോലത് മഹാനകൾ വേറൊരു മോലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹലർ നബിയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു മോലിത് അലൈഹി സ്വലാം ഹലർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ ഹലർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെ പറ്റി ഉമാനപ്പെട്ട ദറസ്സെടുത്ത് പള്ളി ഇന്നും പോയാൽ അവിടെ കാണാ ആ പള്ളിയിൽ മഹാനവറുകളുടെ പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു കുളമുണ്ട് അവിടെ ഹലർ നബി അടുക്കടുക്ക് വരും ദറസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും അവർ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അത്രയും നല്ല വലിയൊരു മഹാനായിരുന്നു ഷംസുദ്ദീൻ ബാവു മുസ്ലിയാർ രാജാവിന്റെ ബാവുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയും മഹാനവറുകൾ ഹലർ നബിയെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ മോലി ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആ ഹലർ അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സൂഫിയാക്കളുടെ ലോകത്ത് വലിയ മഹാനായിരുന്നു ബാവു മുസ്ലിയാർ വെളിയങ്കോട് നിങ്ങൾ സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആ മഹാന്റെ മക്കവർ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയും ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു സുബഹാനല്ല മഹാനകളുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാവ മുസ്ലിയാർ മഹാനവറുകൾ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഉങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം മഹാനകൾ പൊന്താറില്ല വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാണ് എപ്പം നോക്കിയാലും വിക്രാൻ അതിരസമുള്ള കുടിനീരാമുഹിബീങ്ങൾക്കത് മുത്തവക്കിലീങ്ങൾക്കുള്ള നിധിയും തന്നത് ദിക്രൊരു ആനന്ദമാണ് ദിക്രൊരു അനുരാഗമാണ് ബാബു മുസ്ലിയാർ കുളത്തിന്റെ ആ ഉള്ളിലേക്ക് അടിയിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ചെല്ലും എന്നിട്ട് എന്താ പരിപാടി അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സുജൂതിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദിക്രിലാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വഫാത്തിന്റെ ദിവസമായപ്പോ മഹാനവറുകൾ തന്റെ ശിഷ്യനോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് എന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ദുനിയാവെന്ന് ഞാൻ വിട പറയുകയാണ് ഈ ദുനിയാവ് ശാശ്വതമല്ലല്ലോ അതും മുതൽ പല കാലവും കൈമില്ലേ അതിലത്ഭുതം നിന്നോളവും നിനക്കില്ലേ ഞാൻ വിട പറയാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് മഹാനന്ദ ചെയ്യുന്നറിയോ കുളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കുറെ നേരം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കാണാനില്ല ശിഷ്യന്മാര് നോക്കുന്നു സ്താഷൈഹവറുകൾ അവിടെ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുള്ള മഹാനാണ് അങ്ങനെ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിവിലും വിപരീതമായി മഹാനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശിഷ്യൻ വള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് ആഴമുള്ള കുളമാണ് കുളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് മുങ്ങി നോക്കിയപ്പോ കുളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ സുജൂതിൽ കടന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഒഫാത്തായി പോയി അത് ഓരോ മഹാന്റെ ഇഷ്ടം എന്താ അതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക ചില മഹാന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഈ ചീനാടത്തെ മക്കാം റൂസിന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞ് ചില മഹാന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഹൈവേ തന്നെ കിടക്കാനാ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി വളാഞ്ചേരി വളാഞ്ചേരി നിന്ന് കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ തന്നെ മഹാൻ ആ മഹാൻ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കിടന്നു മഹാൻമാർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അതിനിപ്പോ കടലിൽ കിടക്കാനാ എന്നാ ബോംബെ പോയ മതി അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുക അതുപോലെ അള്ളാഹു നടത്തി കൊടുക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ടാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കിലും ഫിക്രിലും അള്ളാഹു അവരങ്ങ് ആയപ്പോ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അള്ളാഹാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അത്തരം മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റവാക്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് അസ്മാഹുൽ ഇസ്ലാം എല്ലാ മഹാന്മാരെ ധൈര്യ അതാണ് അസ്മാഹുൽ ഇസ്ലാം അത് ചൊല്ലാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ട അയാള തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരാണ് ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാമങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാമങ്ങൾ മനപ്പാടമാക്കിയാൽ ദഹലൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നുപോയി കാലറസൂറുള്ളായി 
ഇനി എല്ലാവർക്കും ഇഫുലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നേതാവല്ലേ റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ആരെങ്കിലും ഈ അസുമാ ഉല്ലുസിനെ എന്നുമെന്നും പതിവായി ചൊല്ലി വന്നാൽ നമ്മുടെ വീടിലൊക്കെ ഏടുകളില്ലേ അതിൽ വധാ റാഹത്തായി കാണാം നൂറുൽ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം അതിൽ ഉമ്മമാരെ യാല്ലാ യാ റഹ്മാനു യാല്ലാ റഹീമു യാല്ലാ മലിക്കു യാല്ലാ കുദ്ദൂസിയാല്ല സലാമു യാല്ല മൂമിനിയാല്ല മുഹൈമിനിയാല്ല അസീസുയാല്ല ജബ്ബാറിയാല്ല മുതബ്രിയാല്ല ഖാലിക്കുയാല്ല ബാരിയാല്ല ഇത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അങ്ങ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് റബ്ബിനുള്ളതാ അസുമ ഉല്ലുസിന എന്നതീസിൽ വന്നതാ കാണാതൊരാൾ ചൊല്ലുന്നു എന്നാൽ പേരിത് സ്വർഗത്തിലാമെന്നും ഹദീസിൽ ഉണ്ടിത് അള്ളാഹു മുക്ക് ചൊല്ലാൻ തോഫിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ ഇതിൻ്റെ അത്ഭുതമായ ഒരു വശമുണ്ട് അസ്മാഹുല്ലസിനെ ഒരാൾ പതിവായി ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വിഷയത്തിനും അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരു ധൈര്യം അങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ടെൻഷൻ വരിക രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് എന്തോ ഒരു മൂഡൌട്ട് ശരിയില്ലല്ലോ എന്തോ ഒരു മൂഡൌട്ട് എന്നാ കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളെ മേ കുതുകേറാൻ പോകണ്ട എന്ത് ചെയ്യണോ ഒരു അരക്കിളാസ് വെള്ളം എടുക്കുക പച്ചെല്ലെടുക്ക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ മോളെ ഒരു അരക്കിളാസ് വെള്ളം കൊണ്ട് എന്തിനും അങ്ങനെ ചില നിങ്ങൾ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവരാണ് എന്തിനു സാധുക്കളായ പെണ്ണുങ്ങളെ വേല് ഓളെ പിടിച്ച് ദേഷ്യം പിടിക്കേ എന്തിനാ അത് ടെൻഷൻ വരും ബിസിനസ്സിലോ ഒക്കെ ടെൻഷനും വിഷമം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആയിട്ടിങ്ങളെ വേല നോക്കിയണ്ട അപ്പോ ഒരു അരക്കി ക്ലാസ് പച്ചെല്ലെടുക്ക എന്നിട്ട് പച്ചെല്ലെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെയാല്ലാ പഠിച്ചവനെ തങ്ങൾ കൊടശ്ശേരി വേദലിംഗ് വേദ പറഞ്ഞപ്പോ അസുമാഹുൽ ഹുസനയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനിതാ ചൊല്ലുന്നു യാ അല്ലാ യാ റഹ്മാൻ യാ അല്ലാ റഹീം യാ അല്ലാ മലിക്കു യാ അല്ലാ കുദ്ദൂസി യാ അല്ലാ സലാമു യാ അല്ലാ അത് നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരങ്ങ് ചെല്ലി ജസ്റ്റങ്ങ് ഊതി ആ വെള്ളം നിങ്ങളങ്ങ് കുടിച്ചോ ടെൻഷൻ അള്ളാന്റെ പേരല്ലേ ടെൻഷൻ അങ്ങ് പമ്പ കടന്നു പോയി ചില്ലർ വിഷയമല്ലാതെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പറയാ എന്റെ അസ്മാഹു ലുസ്നയും അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സീഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേൾക്കേണ്ട വയലാണ് സുബഹാനല്ല ഞാൻ ഇന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ അത്ഭുത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അസ്മാഹു ലുസ്ന ലോകം അപാരമാണ് എന്തിനേറെ പറയണം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളുണ്ടായത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഞാൻ വേദ പരിപാടിയിൽ സുലാത്തു വാർഷികത്തിന്റെ പരിപാടിയാണ് എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു കാമണിച്ചു ഒരു നസ്മാസിന്റെ മഹത്വം പറയാൻ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് വേദ പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് എനിക്കൊരു വെളിയൊരു ഫോൺ വിടുന്നു തങ്ങളെ ഒരു ബാപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് വിളിക്കുന്നത് തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വലിയൊരു സങ്കടത്തിലാണ് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് അവര് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു മോനുണ്ട് ആ മോന് വാൾവിന് ദ്വാരമാണ് വാൾവിന് ഓട്ടയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് എഴുത്തി തന്നതാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശാരീ സാമ്പത്തികമായും വിഷമത്തിലാണ് എല്ലാ നിലക്കും വിഷമത്തിലാണ് തങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരണേ നമ്മള് നമ്മളെപ്പോഴാ അള്ളാൻ ഓർക്കലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും തമാശ ഞമ്മളിപ്പോ ഒരു അള്ളാന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ തമാശക്ക് പറയാറുണ്ട് ഞമ്മളിപ്പോ ഒരു അള്ളാന്ന് വിളിക്കല അപ്പോഴാ രണ്ടു മാസം കൂടുന്ന സമയത്ത് കരണ്ടിന്റെ വില്ല് വരും കരണ്ടിന്റെ വില്ല് വരണം പലപ്പോഴും ചിലർക്ക് അള്ളാന്ന് പറയും ഈ മാസം കരണ്ടിന്റെ വില്ല് സാധാരണ മുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകെ ഈ പ്രാവശ്യം കരണ്ടിന്റെ വില്ല് വന്നപ്പോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് അല്ലോ എന്റെ ഉസ്താദ് ഒരല്ല അവിടെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തൊരു അള്ള നമ്മൾ പറയണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് കരണ്ടിന്റെ അടുത്ത വില്ല് വരണം ഇനി പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലോ ഒരു വിരുന്നേര വീട്ടിൽ വന്ന് തിരക്കിട്ടിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ഭൂമാനപ്പെട്ട ഗ്യാസ് തീർന്നു പോയത് അള്ളാന്റെ നബീസ ഒരല്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ മതിയോ നമ്മൾ വന്ന് നമ്മളുടെ വന്തോ ഇനി അല്ല ഒരു ഊരവേദന വന്നു അല്ലോ പറ്റാതെ ഭയങ്കര ഊരവേദന അല്ല ഊരവേദന മല്ലാണ്ട് പോരെ ഇപ്പൊ അല്ല ഞങ്ങ പോയി ഈ വന്തം പോരാ നമ
നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വന്തം വടി നഫീസുമാല പറയട്ടെ ിൽന്നും ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും അള്ളാ 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 ആ അള്ളാഹു അങ്ങ് മനസ്സിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ ആരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ് അതേത് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും ഏത് കോടതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും അശ്വതുവല്ല ഇരാഹ ഇല്ലല്ലാ വശ്വതുവന്ന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു എന്നുള്ള ഇസ്മു മനസ്സിലേ കടന്നു വന്നാൽ അത്ഭുതമാണ് വിസ്മയങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് അള്ളാഹു എന്നുള്ള ഇസ്മു ആ അസ്മാഹുൽ ഇസ്ലാം മൃഗപ്പെടുത്തിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഈ ഉമ്മനെ വിളിച്ചു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിഷമത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കരയാ പിന്നെ ഒരു ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കരയും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ ആ കുട്ടിയെ എന്നാ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന നിങ്ങൾ നാളെ കൊണ്ടുപോകണത് ഇന്ന ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന റാത്തീബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റാത്തീബ് ആ റാത്തീബ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്ക നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് പോയിക്കോളു എന്ന് പറഞ്ഞു അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന റാത്തീബ് റാത്തീബ് അര മണിക്കൂറെ ചെല്ലാനുണ്ടോ പക്ഷെ റാത്തീബ് കൂടെ കൂട്ടത്തിലൊരു രാജാവാണ് അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന റാത്തീബ് പഠിച്ചവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അസ്മാ ഹുസ്ന റാത്തീബ് ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് നിങ്ങളെ ചൊല്ലിക്ക നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് പോയിക്കോളു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അല്ലം കൺട്രോൾ ചെയ്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ അനുഭവ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് അവര് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഡേറ്റ് പ്രകാരം എറണാകുളത്തെത്തി അവിടത്തെ ഡോക്ടർമാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മറി അവരുടെ ഫാലൊക്കെ മനുഷ്യ നോക്കുകയാണ് ഫാല് മറിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ ഡോക്ടർമാർ ഈ കുട്ടിയെ അവിടെ നിന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ രോഗം തന്നെ കാണാനില്ല ഫാല് നോക്കുമ്പോ ഓപ്പറേഷൻ നിർബന്ധം ഡോക്ടർമാർ അവിടെ നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ സംഭവം തന്നെ അവിടെ വാൾവിന് ധാരയില്ല ഹോട്ടൽ ഒന്നുമില്ല അവര് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു സിദ്ധി കുടുങ്ങിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറയേണ്ട ഭാഷയിൽ അവർ പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും എന്താ ചെയ്തെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന റാത്തീബ് എന്ന് പറയുന്ന റാത്തീബ് ഉണ്ട് അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയ ആ ഉമ്മയും ആ ബാപ്പയും എന്നെ വിളിക്കാണ് തങ്ങളെ അത് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന റാത്തീബ് അത്ഭുതമാണ് മഹാനായ ഷൈഹുനാസീസ് മഹാനവരുകളെ പോലുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിച്ചവരാണ് അതിന് ഇജാസിയത്ത് കൊടുത്തവരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും നേർച്ചയാക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കാടാച്ചിറ കാടാച്ചിറയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സലാത്ത് വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് അത് പറഞ്ഞു മധുഹി ഞാൻ അസ്മാവസിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു സ്റ്റേജ് വന്നിറങ്ങി പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പലരും കൈ പിടിക്കാൻ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു തങ്ങളെ ഞാൻ ഈ കൈ വിടൂല എന്താണ് മോനെ ഞാൻ വലിയൊരു സങ്കടത്തിലാണ് തങ്ങളെ ഒരു പരിഹാരം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന റാത്തീബ് എന്ന് പറയുന്ന റാത്തീബ് എന്താ ചോദിച്ചു എന്താ മോന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അത് തങ്ങളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആറ് കൊല്ലമായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആറ് കൊല്ലമായി എന്റെ ഭാര്യ ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം ഗർഭിണിയാവും പിന്നെ ഗർഭങ്ങ് അലസി പോവാണ് ഗർഭം പിടിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല തങ്ങളെ ഗൈനക്കോളിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരെ ഞാൻ മൂന്നാള് മാറി മാറി കാണിച്ചു ഒരുപാട് ഗുളിയും മരുന്നും കഴിച്ച ഒരു മാറ്റവും തങ്ങളൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പേടിയും വേണ്ട അത് ധൈര്യാധിക്കറിന്റെ ലോകോ അത് ഗ്യാരണ്ടിയാ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോനെ മോന്റെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് ഷഫീത്ത് എന്താണ് ഷഫീക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ നൊയ്യും നിന്റെ ഭാര്യയും അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന റാത്തീബ് എന്ന് പറയുന്ന റാത്തീബ് ഉണ്ട് ആ റാത്തീബ് ചൊല്ലിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിക്കോ മക്കൾ ഉണ്ടായാല് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കുമെന്ന് നേർച്ചയാക്കിക്കോ നേർച്ചയായി കൊടുത്തു അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സി ഡി അവന് വാങ്
അങ്ങനെ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ഓരോ മാസവും ഈ ഷഫീഖ് എന്നെ വിളിക്കൂ ഫോണിൽ വിളിക്കൂ നിങ്ങളെ ഒരു മാസമായി രണ്ട് മാസമായി മൂന്ന് മാസമായി ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ റമ പരിശുദ്ധ റമദാനു ഷരീഫിന്റെ മുമ്പേ ആ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കാടാച്ചിറയിലുള്ള ഷഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ റാഹത്തോട് കൂടെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി പോയി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറുകളും വിസ്മുകളും ഇടപെടുകയാണ് എന്നിട്ട് രസം അവിടെ അല്ല എന്നെ വിളിച്ചു തങ്ങളെ ഈ ഈ റാത്തി ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷഫീഖ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും അസ്മാസ് റാത്തിബിന്റെ വിപുലമായ മജ്ലിസിലുണ്ട് മജ്ലിസുണ്ട് അതിലേക്ക് മോൻ എന്ന് വന്നോ അങ്ങനെ കണ്ണൂരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നോട് പറയാണ് തങ്ങളെ എന്റെ മഹല്ലിലും ഈ അസ്മാഹുൽ റാത്തിബ് ഒന്ന് സ്ഥാപിച്ചു തരണം അനുഭവല്ലേ അതിന് ഞാൻ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു ഡേറ്റ് പ്രകാരം അവിടെ ചെന്നു പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഈ ഷഫീഖിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാനവിടെ കയറിയിരുന്നപ്പോ ആ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അസ്മാവുൽ റാത്തീബിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകിയ പൊന്നുമോളയും എടുത്ത് എന്റെ മടിയിലേക്ക് കടത്തി തരുന്ന വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് തങ്ങളെ അസ്മാഹുൽ ഹുസന ചെല്ലി അതിന്റെ റാത്തീബിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകിയ മോളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഇത് അത്ഭുതമാണ് വിസ്മയമാണ് അള്ളാഹു അതിന്റെ വർക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരൊക്കെ മുറുകെ പിടിച്ച് അസ്മാഹുൽസ് ചെല്ലാത്ത ഒരു രാവവും കഴിഞ്ഞു പോകൂല ചൊല്ലാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ റാത്തി വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഏട് വേണം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ചെല്ലണം അത് അത് അത്ഭുതമാണ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഞാൻ വീട്ടിൽ ചികിത്സക്ക് കൺസൾട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും വീട്ടിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇവിടെ ബാലുശ്ശേരി പൂനത്തുണ്ടാവാൻ അതിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ദിവസവും പലരും വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു ഉമ്മ ഒരു സഹോദരി ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മോളെ എടുത്താ വന്നത് വന്നു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ തങ്ങൾ എന്റെ ഈ കുട്ടി നടക്കുന്നില്ല മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടിയാണ് നടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയാ വാ ആ സഹോദരി ഈ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടാ വന്നത് നോക്കുമ്പോ കുട്ടി ഒന്ന് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ കുഴഞ്ഞ് കാല് കുഴഞ്ഞു പോവാ ഒരുപാട് ചികിത്സയിൽ നടത്തി അങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ വയല് കേട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മോളും നടന്നു കിട്ടണോ ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അസുമാകളല്ലേ അതിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ വിരിയുകയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടി നടന്നു കിട്ടാൻ അസുമാഹുൽ ഹുസന റാത്തീബ് എന്ന് പറയുന്ന റാത്തീബ് അത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കിക്കോ അള്ളാഹുവല്ലേ നടത്തിക്കുന്നവൻ അവനല്ലേ കാല് കൊടുത്തവൻ നേർച്ചയാക്കിയോളെന്ന് പറഞ്ഞു അത്ഭുതം സംഭവിക്കുകയാണ് അസ്മാൾ സാർ ലോകം അതാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഈ ഇവിടെ നേർച്ചയാക്കി എന്റെ മോള് നടന്നു കിട്ടണം ഇനി റാത്തീബ് നേർച്ചയാക്കി കൊടുത്തു നേർച്ചയാക്കി എന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നേർച്ചയാക്കി പിറ്റേത്തെ തിങ്കളാഴ്ച എന്നെ കാണാൻ ആ സഹോദരി വന്നത് സന്തോഷത്തോടു കൂടെയാണ് ആ സഹോദരി പറയാണ് എന്റെ മുന്ന് അടുത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരാണ് അത്ഭുതം അതിന്റെ ഒരു മാസത്തെ മുഴുവൻ ചെലവ് ആ സഹോദരി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇത് അത്ഭുതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാവിന്റെ ലോകം അപാരം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അസ്മാഹുൽ ഹുസന വിളിച്ചല്ലാത്തൊരു രാവും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോവരുത് ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം റാഹത്തായി കൊടുക്കട്ടെ ഇനിയും അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ഉഷാറായി മീലാത് പരിപാടികൾ നടത്താൻ നല്ല പ്രവർത്തകന്മാരുള്ള നാടാണ് നല്ല ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാരുള്ള നാടാണ് ദീനനെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഞാൻ റസൂറുള്ളാന്റെ മദീനയിലാണ് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ മതിയും തെത്തി പോവുകയും ചെയ്യട്ടോ ഹാഷിക്കിങ
മദീന പറയുമ്പോൾ മധുമധുര പ്രിയ കടൽ പൊങ്ങും മധുര സമൂറും മഹിമതിളങ്ങും മധുരേക്കും മുഹമ്മദ് നബിയുള്ള റൗലയിൽ വിളങ്ങിടുന്നേ അള്ളാഹു നമുക്ക് മദീനയൊന്ന് കാണാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനു ശരിമ തൊട്ടുമ്പുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഞങ്ങൾ ഉമ്രക്ക് പോയതാണ് പത്ത് മുപ്പതോളം ആളുകൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന റാത്തിമിന്റെ റേഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതാറുണ്ട് അതെപ്പോഴും ചെല്ലാറുണ്ട് അങ്ങനെ മദീനയിലെത്തി വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് കിട്ടിയപ്പോ സുബാനല്ലാ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇഷാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു റാഹത്തായി ഞാൻ എന്നോടൊപ്പരുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂറുള്ളാന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലേ ഉപ്പാപ്പനോട് കൂടെ ഒന്ന് ഹയാത്താക്കട്ടെ സൊല്ലാഹു അലൈക്കയാ റസൂൽ അല്ലാ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഹയാത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു റസൂറുള്ളാന്റെ ചാര അവിടെ ചെയ്യാം എന്റെ കയ്യിലുള്ള അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന റാത്തീബിന്റെ ഏടെടുത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പാപ്പനോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പ ഹബീബായ നബിയേ ഞാനിതാ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന റാത്തീബിന്റെ ഏടുമായിട്ടാണ് സാധുവായ ഫക്കീറായ ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് വലിയൊരു പൂതിയുണ്ടേ ആ പൂതി ഞാൻ ഉപ്പാപ്പയോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കട്ടെ ഏത് അനുയായികളും എന്ത് സങ്കടങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അത് വലിയ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്ന നേതാവല്ലേ ഇതിനത് വലിയ പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നേതാവല്ലേ അത് ദുനിയാവിൽ മാത്രമല്ല ആഹുരത്തിൽ ചെന്നാലും എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരും റസൂറുള്ളാരടുത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അള്ളാഹ് അങ്ങനെ രാത്രി തങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു തങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്താ എന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയോ പാപ്പ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ആരിഫിയങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപ്പാപ്പന്റെ ചാരം ഉണ്ടാകല്ലോ റൗതയിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണല്ലോ ആശിക്കിങ്ങളെ പ്രവാഹമല്ലേ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഉപ്പാപ്പനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ അസ്മാഹുൽ സറാത്തീബ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലുകയാണ് പാപ്പ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും വേണം അതിനൊരു സൗകര്യം എനിക്ക് ഒരുക്കി തരാൻ ഞാൻ അസ്മാഹുൽ സറാത്തീബ് ചൊല്ലുകയാണ് അതങ്ങനെ അർച്ചയാക്കി ചൊല്ലി പാതിരാസമയം നിശയുടെ നിശബ്ദത ഇരുളിന്റെ ചുരുൾ പാതിരാസമയം മസ്ജിദുന്റെ ഭവിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിന്റെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന മദീന സുന്ദരമാണ് മദീന ആനന്ദമാണ് മദീന അനുരാഗമാണ് മദീന അവിടുന്ന് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അതങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി അങ്ങനെ സുബഹിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുത്തു സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മിനൻ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ സുബഹിയുടെ ബാങ്കിന്റെ ധ്വനികൾ ഉയരുന്നു എല്ലാവരും സുബഹ് നിസ്കാരത്തിന് റെഡിയായി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കൃത്യം ആറുമണിക്ക് ജന്നത്തുൽ ബക്കീ തുറക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ജന്നത്തുൽ ബക്കീയിലേക്ക് ലിസിയാരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആറുമണിക്ക് ഗേറ്റ് ഓപ്പണമാക്കുമല്ലോ അവിടെയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോൾ പൊന്നാര മോള് ഫാത്തിമ തുസഹ്റാ ബിന്ദി റസൂലില്ല എത്ര എത്ര മഹാന്മാരും മഹതികളുമാണ് അള്ളാഹുവയുടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോകാനും സിയാർ തെയ്യാനൊക്കെ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റൊബേ 
അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആറുമണിക്ക് തുറന്നു ജന്നത്തുൽ ബക്കീ തുറന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ് ഒരു സാധുവായ ഒരു ഫക്കീറായി സാധുവായ ഞാനും അങ്ങോട്ട് കയറി എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ആ മക്ബറിയുടെ കബറിന്റെ ചാര നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫാത്തി ഓതുകയാണ് ഓതിയോതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുബാനല്ലാ ഞാനിങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ വ്യാപൃതനായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ഈ ധരിച്ചതുപോലെ നല്ല പച്ചക്കോട്ട് ധരിച്ച മനോഹരമായ കന്തൂറ ധരിച്ച വിശാലമായ നല്ല മുഖമുള്ള അഴകുള്ള ലംഘുന്ന രസകരമായൊരു മുഖം എന്തൊരു ശോഭയാണ് ഇതുപോലെ മനോഹരമായൊരു തലപ്പാവ് ധരിച്ച ഏകദേശം പത്തെഴുപത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കൈ പിടിക്കുകയാണ് സലാം പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ ജന്നത്തുൽ വക്കീലുള്ള ആ ഒരു വല്ലാത്ത രംഗം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ വരികയാണ് വന്നിട്ട് കൈ പിടിക്കുകയാണ് കൈ പിടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ നേരത്തേക്കൊന്ന് നേരെ നടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉമ്മ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രകാശമാണ് നിറപുഞ്ചിരിയോടെ ലാളിത്യത്തോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ ശ്രദ്ധ പിന്നെ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ കൈ പിടിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ജന്നത്തുൽ ബക്കീന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഓരോ കബറിന്റെ ചാരയെത്തുമ്പോഴും മോനേയാ പുനയ്യ ഇത് ഇന്നാളുടെ കബറാണ് മോനേ എന്നിങ്ങനെ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോയി പോയി ഒരു മക്കബറ് എത്തിയപ്പോ അതാ അബൂ സയ്ദുൽ ഹുദ്രി അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ പോകുകയാണ് എന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് റസൂറുള്ളാന്റെ മദീനയിലേക്ക് റസൂറുള്ളാന്റെ റൗലയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് അങ്ങനെ റൗലയുടെ ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അല്പമൊന്ന് ചെയ്തു ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തു ശുദ്ധമായ അറബിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്പനേരം സംസാരിച്ചു പിന്നെ ആ മനുഷ്യനെ അവിടെ എവിടെയും കാണാനില്ല അസുമാഹുല്ലുസിനെ നമ്മൾ പതിവാക്കിയാൽ അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ എവിടെയും തളരൂല അള്ളാഹു ഒരു ധൈര്യം നൽകും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിജയം നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സംഭവം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എല്ലാവരും നനിച്ച് നിക്കി ഒന്ന് നിക്കി യാനേ ബി സേല എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും ദ്വാര സമയത്ത് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണ വിതരണം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹത്തിൽ വർഗ തയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ചെറിയൊരു സംഭവം വറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ് മഹാന്മാരെ ലോകം വലിയ സന്തോഷമാണ് 
മഹാന്മാരെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം നന്നായി കിട്ടുക അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം മഹാന്മാരുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ വായിക്കണം അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വിജയം അള്ളാഹു നൽകും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വാലീയങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബ്ദുൽ വാഹിദ് അള്ളാഹുനു ഔലിയാക്കളുടെ ലോകത്ത് അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ് അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബുനുസൈദ് തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ തന്നെ അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുക്കുന്ന നേതാവാണ് അബ്ദുൽ വാഹി തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷയം അറിയണോ ഉടനെ തന്നെ അബ്ദുൽ വാഹി തങ്ങൾ അള്ളാ ഇന്ന വിഷയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു വിവരം കൊടുക്കുന്ന കഷ്ഫിലൂടെ ഇൽഹാമിലൂടെ അള്ളാഹു അറിവ് കൊടുക്കുന്ന നേതാവാണ് സയ്യിദുന അബ്ദുൽ വാഹിദ് അപ്പൊ അബ്ദുൽ വാഹി തങ്ങൾ ഒറ്റ ചോദ്യം പഠിച്ചവനെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരും പോകുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടാകില്ല ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല എന്തിനോ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോ എന്നോടൊപ്പം വരുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാറുണ്ടേ ഒന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ടു നല്ലൊരു ചോദ്യാണ് മഹാന്മാർക്കെ ചോദിക്കുക അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതമായ പദവിയവർ നേടിയവരല്ലേ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു താല കഷ്ഫിലൂടെ ഇൽഹാമിലൂടെ തങ്ങളെ നിങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് ആരാണെന്നറിയോ അത് മൈമൂന തുസൗദ എന്ന് പറയുന്ന മഹതിയാണ് പടച്ചവനെ ഐനഹിയ എവിടെയാണ് മൈമോന ബീവി എവിടെയാണ് ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു താല ഹിയ ബിന്തി ഫുലാനിമ്പിൽ കൂഫ കൂഫയിലെ ഇന്നാലിന്ന ആളുടെ മകളാണ് മൈമൂന ആ മൈമൂന ബീവിയാണ് നാളെ നിങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അബ്ദുൽ വാഹിദങ്ങൾ പറയട്ടെ ഞാൻ അഡ്രസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചവനെ മൈമൂനത്ത് ബി വലിയ മഹതിയാണല്ലോ വലിയ പവറുള്ള മഹതിയാണ് ആ ബീവിയെ ഒന്ന് കാണും പക്ഷേ എവിടെ പോകണം കൂഫയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോകണമല്ലോ എവിടെയാണ് കൂഫ ഇറാക്കിലല്ലേ ഇറാഖിന്റെ ജനതക്കും ഫലസ്തീന്റെ മക്കൾക്കും അങ്ങനെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലല്ലാഹു സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കൂഫയിലേക്ക് പോകണം ചുരുക്കി പറയട്ടെ അബ്ദുൽ വാഹിദങ്ങൾ പറയാ മഹതി ഒന്ന് കാണണം എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന മഹതിയല്ലേ ആ മഹതി ഒന്ന് കാണാനും അവിടുത്തെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി അബ്ദുൽ വാഹിദങ്ങൾ പറയാ ഞാൻ നേരെ കൂഫയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങി അബ്ദുൽ വാഹിദങ്ങൾ ആരാണ് അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഔലിയാക്കൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രാസംഗികനാണ് വലിയ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അബ്ദുൽ വാഹിദ് മുസൈദങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ കൂഫയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങി ചുരുക്കി പറയട്ടെ മഹാനവറുകൾ കൂഫയിലെത്തി കൂഫയിലെത്തിയപ്പോൾ അബ്ദുൽ വാഹിദങ്ങളാണ് വന്നെന്നറിയപ്പോ എല്ലാവരും പൊതിയുകയാണ് ആളുകളെല്ലാം അബ്ദുൽ വാഹിദങ്ങളുടെ കൈപിടിക്കുകയാണ് മുസാഫത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല കൂഫക്കാരെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഐന മൈമൂന തുസൗദ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മൈമൂന തുസൗദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബീവിയുണ്ടല്ലോ ആ ബീവി എവിടെയാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മൈമൂനയുണ്ട് അത് തങ്ങളന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൈമൂനയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഹാലായി നടക്കുന്ന മൈമൂന തുന്മജനൂന ഭ്രാന്തത്തിയെ പോലെ നടക്കുന്ന ബീവിയാണ് തങ്ങളെ അബ്ദുൽ വാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ കാഴ്ചയിൽ ഭ്രാന്തത്തിയാണല്ലോ അങ്ങനെ മഹാന്മാർ ചില മഹാന്മാർ അങ്ങനെ അന്നുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകും 
കാഴ്ചയിലവരുടെ ജീവിതം ഒരു ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ അവരാവട്ടെ ദിക്കറിന്റെ ലോകത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നവരാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അവരിങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലിലൂദ്ലാസൂദില്ലല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലോകം അതൊരു ആനന്ദമായി മാറുകയാണ് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് അതൊരു ഹാലായി നടക്കലാണ് ശരി എവിടെയാണ് അതാ തങ്ങളെ ഒരാൾ ഒരു ഒരു തോട്ടം കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് അവിടേക്ക് നോക്കൂ തങ്ങളെ ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ ആടിന മേഖല ജനങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധം ബീവിക്കില്ല ശരി അബ്ദുൽ വാഹിദങ്ങൾ പറയാണ് നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് എന്നോടൊപ്പം കടന്നു വരുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ബീവിയല്ലേ നേരിട്ടൊന്ന് കാണുകയല്ലേ ജിജ്ഞാസയോടുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ കവാടത്തോട്ടത്തിന്റെ കവാടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അബ്ദുൽ വാഹിദങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ാണ് ബീവി തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ബീവിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആടിന്റെ കൂട്ടങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ആടിന്റെ കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെന്നായകളെയും കാണുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും മാച്ച് ചെയ്യൂല ആടിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചെന്നായകൾ നല്ല സൗഹാർദ്ദമാണ് അക്രമിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കണ്ട അബ്ദുൽ വാഹിദങ്ങൾ പറയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പടച്ചവനെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് എന്നോടൊപ്പം വരുന്ന മതിയല്ലേ ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് എന്തൊരു നിസ്കാരമാണ് ശാന്തമായി നിസ്കരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്റെ വരവോടുകൂടെ ബീവി നിസ്കാരം അങ്ങ് നിർത്തി നിസ്കാരം നിർത്തി അബ്ദുൽ വാഹിദങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ബീവിയോട് അസ്സലാം വലൈക്കും സലാം പറഞ്ഞു ബീവി എന്നോട് വലൈക്കും തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സലാം അല്ല മൈമോന ബിവിയെ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെയാ എന്റെ പേരറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് അബ്ദുൽ വാഹിദങ്ങൾ ചോദിച്ചു ബീ പറയാണ് ഉമ്മമാരെ എന്തോര് എന്തോര് ഈമാനികമായ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ ഉമ്മയാണ് സഹോദരിയാണ് ബീവിയാണ് ബീ പറയുന്നു തങ്ങളെ എന്നെ പറ്റി ആരാണോ നിങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകിയത് അവനാണ് നിങ്ങളെ പറ്റി എനിക്കും വിവരം നൽകിയത് കേട്ടോ അല്ലറുവാഹു ജുനൂതും മുജന്നത മൈമൂനത്തു സൗദ ശരി മൈമൂന ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മൈമൂന വിവിയെ സാധാരണഗതിയിൽ ആടിന്റെ കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെന്നായകൾ വന്നാൽ ചെന്നായ ആടിനെ കടിച്ചുകൊണ്ട് രക്തം കുടിക്കലാണല്ലോ പതിവ് ഇവിടെ നല്ല സൗഹാർദ്ദമാണല്ലോ മൈമൂന ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു മൈമൂന ആ സമയത്ത് മൈമൂന ബീവറിയാണ് തങ്ങളെ ഇതിലെന്ത് അത്ഭുതപ്പെടാനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി കൃത്യമായി വ്യക്തമായി അള്ളാഹ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായി ചെയ്യുന്നവളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു എനിക്കും ഞാനറിയാതെ നടത്തിത്തരുന്നു തങ്ങളെ ഇതിലെന്ത് അത്ഭുതപ്പെടാനാണെന്ന് ബഹുമാന അല്ല മൈമൂന ഒന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം വലിയ അത്ഭുതമുണ്ടല്ലോ നാട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളാരാ പടച്ചവനെ ബീവിയെ എന്നോടൊരു വാത് പറഞ്ഞുകൂടെ ആരാ പറയുന്ന ആള് പറയുന്ന ആള് മഹാനുകൾ വലിയ വാത് പറയുന്ന ആളാ അബ്ദുൽ വാഹി തങ്ങളും ബീവിനയത്തോടെ തായ്മ കാണിക്കുകയാണ് ബീവിയെ എന്നോടൊരു വാതു പറയണേ ബീവിയെ അപ്പോൾ ബീ പറയാ തങ്ങളെ നിങ്ങളല്ലേ ഔലിയാൾക്കൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രാസംഗികൻ നിങ്ങളല്ലേ 
നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്തു വേദ പറയാനാണ് ഇതും പറഞ്ഞ് ബീവി അങ്ങ് പാടുകയാണ് അജബല്ലിൽ മൊഴി ബീഫാമോ കുല്ലൂനൗമിൻ അലൽ മോഹി ബീ ഹാറാമോ എന്ന് വലിയ തത്വമുൾക്കുന്ന വലിയൊരു ബൈത്തങ്ങ് പാടിക്കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൈമോന എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ തേടി വന്നവനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബീ പറയുകയാണ് തങ്ങളെ ശരിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരുമിച്ചു കൂട്ടട്ടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അവർ രണ്ടുപേരും ദ്വാവസീയത്തോടുകൂടെ വിട പറയുകയാണ് അത്തരം മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ഈമാനും തൊക്കുവയും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദ്വാലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ദിക്കറി ചെല്ലി ഇൻഷാല്ല ിയും <laughs> ജദ്ദിദൂയിമാനക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരെയും നമ്മൾ കരുതണം അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മച്ചിന്റെ പേരെന്തായി മറിയക്കുട്ടി അല്ലേ പഠിച്ചവനെ സഹോദരിയുടെ കബർ ലോകം നമ്മളെ സുഖാഫിന്റെ ആളിയാണ് ഷരീഫ് പിന്നെ കരുമ്പയിലുള്ള മാധുലത്ത് സയാദിന്റെ മോനെ പഠിച്ചവനവർക്ക് കബർ ലോകം നിറാഹത്തായി കൊടുക്കണേ റൊബെ സന്തോഷത്തിലായി കൊടുക്കണേ റൊബെ അവർക്ക് സുനത്ത് ജമായത്തിന്റെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു ഒരു കബർ ലോകം റാഹത്തായി കൊടുക്കട്ടെ കരുതി ജിദ്ദിതോ ഇമാനക്കും വനവ്യറോ കൊലൂപക്കും വസയ്യനോ അലുസിനത്തക്കും ബിക്കൗലി ഇടക്ക് മർക്ക സമ്മേളനത്തിന്റെ സന്ദേശയാത്ര സമാപനം നാളെ വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ബാലുശ്ശേരിയിലുണ്ട് എല്ലാവരും പരമാവധി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹുമ്മ 
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والسلام عليك يا راحة للعاشقين الحمد لله دعاء لك بوانا أدن دعوان بك നമ്മളെ പരിപാടി ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കും ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ചില രണ്ട് മൂന്ന് അനുമോദനങ്ങളുണ്ട് തൊളിയിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വളരെ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു ഏടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുന്നപ്പൊയ് മുഹമ്മദ് ഹാജി അള്ളാഹു നല്ല ആഫ്യത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനത്തിൻ്റെ ആ വലിപ്പം നമുക്കവർക്കും അത്ര പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ കൂടി പഴയ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പഴയ തലമുറയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ആ ജ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് അനുമോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തങ്ങളെയും കുന്നപ്പോയി മുഹമ്മദ് അജിയരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ പ്രതിഭകൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വളരെ വെണ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ സി ബി റഫീഖ് അദ്ദേഹം ദുബായിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ റബീബ് ഒരു നല്ല ഒരു പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടത്തുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂമുള്ളി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി മുസക്കോയ എന്നവരുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് റസീൽ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടുപേരെയും ആ രണ്ടുപേരെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഓരോ മൊമെന്റോ ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നു റസീൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വാലുശ്ശേരി സോൺ എസ് വി എസിന്റെ ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബാർ സഖാഫീഷൻ സോൺ രണ്ടാമത്തത് റസീലിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ സംഘടന കൊത്തോരായ യൂണിറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊടശ്ശേരി യൂണിറ്റിന്റെ പല പദ്ധതികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെ ദാറുൽ ഹയർ പദ്ധതി ഇവിടെ അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് താക്കോൽ കൈമാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള തിരക്കിട്ട ജോലിയിലാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ വളരെയേറെ സജീവമായി രംഗത്തുള്ള ഒരുപാട് മാന്യ വ്യക്തികളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നമ്മുടെ തോരായ് നാസർക്കയാണ് ഷാഫിക്ക കൊടശ്ശേരി അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുകൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരതിൽ അവരുടെയൊക്കെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നാസർക്ക ഇന്ന് ഈ ഉപഹാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചോളും
വേറെ രണ്ടുമൂന്ന് ഒരുപാട് ദുവാക്ക് വേണ്ടി വസീത്ത് ചെയ്ത പലരുമുണ്ട് എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരെ ദുവായിരക്കും അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയാണ് ഷാഫിക്കയുടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷാഫിക്കയുടെയും അതുപോലെ നമുക്കിന്ന് ഭക്ഷണം തയ്യാറ് ചെയ്തു തന്ന വലിയൊരു കുക്കും ഒക്കെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവ രണ്ടുപേരുടെയും ബാപ്പയുടെ ആണ്ടും ഒക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അരി നൽകിയത് വെളൂർ കോയക്കയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തീർക്കാനുണ്ട് ഇറച്ചിയും മറ്റും തന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർ മന്ദിരിച്ച തേന് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഷെറ മുബാറക്കിന്റെ പ്രത്യേകമായ വെള്ളം അതും നൽകപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം ഇതുവരക്കാൻ വേണ്ടി മജീദ് കയ്യുടെ കൊളശ്ശേരി മജീദ് കയ്യുടെ ബാപ്പ അതൊക്കെ നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനാണ് അസുഖം കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അസന രാജിയുടെ ഭാര്യ അവർക്കും അസുഖം ഉണ്ട് പല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അസുഖമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ലേലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല ഈ അടുത്തൊന്നും എന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല ഒരു ജീവനുള്ള ആടിനെ തന്നെ നിസുർദ് അലി സലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയായിരുന്നു ആട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ആടിനെ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ആട് ഇവിടെ വെച്ച് ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് നൽകിയ പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ള ദാറുൽ ഹൈറിന്റെ വിഷയമാണ് നമുക്കതിന് ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് അത് വളരെ വിജയകരമായ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനും അതിന്റെ വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നൽകുവാനും പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു ലേലം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അതോടൊപ്പം ആടിനോട് കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒലിവ് ഒത്തീനി വസീത്തൂൻ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഖുർആാനിലെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ള ആ ഒലിവ് ഇവിടെയുണ്ട് അതും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നു ബാക്കി തേനൊക്കെ നിങ്ങൾ തരുന്നതാണ് സഹോദരന്മാരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇഷാല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹുദ നല്ല റാഹത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവരുദ്ദേശിച്ച എല്ലാവിധ സംരംഭങ്ങളും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സ്വലാത്തിൻ്റെ മജലിസാണ് ജിക്കറു ചൊല്ലി ജിക്കറിൻ്റെ മജലിസാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സ്വലാത്തിൻ്റെ മജലിസാണ് വയാന്ന് പറഞ്ഞു മഹാന്മാരുടെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലഹമ്മദില്ല നല്ല മജലിസാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ മജലിസിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കൊരു ഉഷാർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ ചെലവും കാര്യമൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടില്ല ഒരു അഞ്ഞൂറോ ആയിരം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിൻ്റെ ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ച് മൊത്തത്തിൽ വലിയ സംരംഭങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഇതുവാ എൻ്റെ മുമ്പായി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഒരാൾ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറോ ആയിരം തുടങ്ങി ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും പറയും ഇവിടെ ഏറെ കുറെ കുറച്ചാളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഷാല്ല ആ ഒരാൾ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഇൻഷാല്ല അഞ്ഞൂറാണ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരമാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല തുടങ്ങിയ ഒരാൾ ബിസ്മില്ല തുടങ്ങി ഒരാൾ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്നു ബിസ്മില്ല അള്ളാഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് എത്തിക്കട്ടെ ആ മോനെ എഴുതിക്കോളി മോനെ ശരിക്കെ എഴുതിക്കോട്ടോ ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരുത്തരം പറഞ്ഞോടി ആ അഞ്ഞൂറോ ആയിരം ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞോടി പൈസ പിന്നെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളാ മോൻ്റെ വക അഞ്ഞൂറ് പേര് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു വർക്ക് തെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഇനി വർക്ക് തെയ്യണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോടി അള്ളാഹു ഇനി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അവിടെ ചുമന്നി കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ആ പൈസ നിങ്ങൾ പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറയൽ പറഞ്ഞോളി ആ അള്ളാഹത്തിലെ വർക്കത്ത് നല്ല മജലിസ് നല്ല ശാന്തമായ ഒരു മജലിസ് നീ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലൊരു അഹമ്മദില്ല
അള്ളാഹു അദ്ദേഹം ഖബറിലാണ് ഖബർ ലോകം നീ റാഹത്തായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഖബർ ലോകം നീ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വലിയൊരു പോത്തനെ ഇൻഷാല്ലാത്തരം പറഞ്ഞോടി നിങ്ങൾ പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞോടി എഴുതിച്ചാൽ മതി ഇൻഷാല്ലാ അതാ മോന്റെ പദ ഹലാലായ ഉദ്ദേശിക്ക് നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇൻഷാ എല്ലാവരും മെമ്പർമാർ അഞ്ഞൂറോ അതിലെ കുറച്ചുകൂടി അത് പറയും സന്തോഷം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവരും നല്ല ശാന്തമായി വേലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലഹമുദില്ല അള്ളാഹു ഇനി അടുത്ത വല്ലതും നമുക്ക് ഉഷാറാക്കണം അള്ളാഹുത്തല വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ കുറച്ചാളും പറയും അഞ്ഞൂറോ ആയിരമൊക്കെ കുറഞ്ഞ ആൾ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എന്ന് പറയും സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്ത് പെണ്ണുകളെ ഭാഗത്ത് ഓനെ ഒരൊക്കെ പറയും ഒരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതല്ല ഉമ്മമാരൊക്കെ അലഹമുദില്ല അള്ളാഹ് വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതാ മൂപ്പരവകാ അലഹമുദില്ല അള്ളാഹു ഇനി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശിക്ക് നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ എല്ലാരും കുറച്ചു കുറച്ചാളും പറയുക അലഹമുദില്ല അള്ളാഹു ഇനി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശിക്ക് നീ പൂർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി വേറെ കുറച്ചാളും പറയുക എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കുറച്ചാൾ അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ ഒരു റീചാർജ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ബി എസ് എൽ ഐഡിയ അവാർഡ് ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര റീചാർജ് പോണ് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറോ ഒക്കെ ഹലോ കിലോ എന്ന് വിളിക്കാൻ അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി റീചാർജ് കിടക്കുന്നതാ പറയാം അലഹമുദില്ല അള്ളാഹ് വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ കുറച്ചാളും പറയും അഞ്ഞൂറോ പറഞ്ഞോടി ശൈ ഷായിദ് ഇർഫാൻ മോൻ അലഹമുദില്ലാ വർഗത്തിന് നല്ല മോൻ അള്ളാഹു ഇനി വർഗത്ത് ചെയ്യണം നല്ല മക്കളാണല്ലോ വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ അച്ഛനവർക്ക് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലീകരിക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് നീ വർഗത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ഐഷ തൂവ ഹഫ്സ തൂവ സൗദ സഫിയ തും മൈ മൂന തും വാറം ലിന്ദു വൈന പും കൂവൈരിയ ലിൽമോമിനീന ഉമ്മഹാത്തും മറുതിയ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും ആടിനെ മേച്ചവരാണ് വല്യ ബറക്കത്തുള്ള ജീവിയാണ് ആട് അള്ളാഹുവേ നീ ബറക്കത്തും ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരുടെ വീടുകളിലും പറമ്പിലൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആടാണ് പഠിച്ചവനെ നീ ബറക്കത്ത് ചെറിയണേ അള്ളാ ഈ സദസ് നീ മജിലിസ് നാര ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പഠിച്ചവനെ ആ സഹോദരിയുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശം നീ സഫലീകരിക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് അള്ളാന്റെ ദീനിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അവര് ദീനിന് സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്നവരാണ് പഠിച്ചവനെ ആ സഹോദരിയുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശം നീ സഫലീകരിക്കണേ അള്ളാ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ വിളിച്ചോളി നല്ല ആടാ ഈ മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് മാസത്തിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്വരമായ റസൂലിന്റെ മധുഹ് പറഞ്ഞ മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് നാടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആര് അവർക്ക് റസൂറുള്ളാന്റെ മദീനെ ഒന്ന് കാണാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അതിന് നിങ്ങള് ആയിരം റുപ്യ അലഹമുദില്ലാമൗലായിന്നബദ ുള്ളിച്ചോളി ഏ രണ്ടായിരം പോട്ടെ രണ്ടായിരം രൂപ ഏ മൂവായിരം രൂപ വിടൂല വിടൂല ഇത് ബറക്കത്തുള്ള ആടാണ് അള്ളാഹുവിനെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ 
നീ സ്വീകരിക്കണേയല്ല മർഹബാനൂറീ മർഹബാ ജദ്ദൽ ഹൈനി മർഹബാ അഹിലം വാസഹില മർഹബായി അള്ളാഹു വർഗത്തെയ്യട്ടെ ആ സൗദിമാരെ വിളിച്ചു വിട്ട് ഒരു ഒരാളെ അടുത്തിയോളി മോനെ ആശിക്കണം നിർത്തിയോളി പെണ്ണുങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ വിളിച്ചു വിട്ടോ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും പഠിച്ചവനെ നീ ബറക്കത്ത് ഈയണയല്ല ഈ ആട് നല്ല ആടാണ് പഠിച്ചവനെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരിൽ നീ ബറക്കത്ത് ഈയണയല്ല വിളിച്ചോളി നഷ്ടപ്പെടൂല മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അലഹമില്ല അല്ല വറക്കത്ത് ഈയട്ടെ ബദ്രൊളിയാലങ്കുന്നു പരിമളം വീശീടുന്നു ബഹുമമികും ഷൈഹോരെ കുത്തുബൊലിയോരെ സീയം കരുണ തരും യാസുൽ അഴമു പീരേ അള്ളാഹു തല ബർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ വിളിച്ചോളി ഉമ്മമാർക്കും വിളിക്ക പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചോളി സൗദിമരാൾ തുടങ്ങിയോളൂ ഞാൻ പിന്നില്ലേ തുടങ്ങിയോളൂ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ആടിനെയും മജിൽസിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് പടച്ചവനെ ബദർ യുദ്ധ രണാകണമെന്ന് കാണാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റൊബേ അതിന് നിങ്ങൾ ഓയന്നോ അവർ ആമീൻ പോരാ ബദറിൽ പോനെ അറുന്ന അറുപതിനായിരം റുപ്യ ചെലവാണ് ടോപ്പ് ആമീൻ വേണോ അള്ളാഹുവെ ബദർ യുദ്ധ രണാകണമെന്ന് കാണാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റൊബേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഇത് പഴയകാലത്തേക്കും കടന്നിട്ടെ അല്ല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാ ബദർ യുദ്ധ രണാങ്കണത്തിൽ അങ്ങ് എത്തുമ്പോൾ പടച്ചവനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അലഹമില്ല ബദറുന്ന പോർക്കളും കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ശിരകളിൽ ചെന്നീണും കേറുന്നു ബദിരീങ്ങളെന്ന മഹാരഥന്മാരെ ഓർത്തെൻ്റെ ചിന്തകൾ പായുന്നു അള്ളാഹു തോഫി വിളിച്ചോളി വിളി ഉഷാറാക്കി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ നല്ല ആടതാ ആടിന് കണ്ടോ പൊന്തിക്കണോ ആടിനെ ഒന്ന് മണ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച പോനെ ആരോ ഒന്ന് എടുത്ത് പൊന്തിച്ച പോനെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മോനെ ഒരാൾ പൊന്തിക്കുക ആടിനെ ആ ഒന്ന് പൊന്തിക്കുക മോനെ ആടിനെ ആരാ എടുക്കുക ആ ഒരാൾ പൊന്തിച്ചാൽ മതി ആ പാവാട ആ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ മൂവായിരത്തി ആ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വിളിക്കി വിളിക്കി വിളി ഉഷാറാക്കി പൈസ നിങ്ങൾ പിന്നെ കൊടുത്താൽ വിളിക്കാൻ എടുക്കണ്ട വിളിച്ചോളി സൗദിമാർക്ക് വിളിക്കാം ഉമ്മമാരെ അലഹമില്ല നോക്കി നോക്കി ഇതെ ദേക്കോ ദാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയതാ നല്ല ആട് അടച്ചവനെ നീ വർക്കത്തെയ്യണേ റഹ്മാനെ മതി അല്ല കണ്ടല്ലേ അലഹമില്ല പഠിച്ചവനെ നീ വർക്കത്തെയ്യണേ അല്ല അള്ളാ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റൊമ്പേ ആടിനെ വളർത്തിൽ തന്നെ ഐശ്വര്യമാണ് അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഓൺലൈനിലുണ്ട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച അലഹമില്ല അവൾക്കും വിളിക്കുക ഗൾഫ് അൽക്ക് അലഹമില്ല അല്ല വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വിളിച്ചോളി ഉമ്മമാരെ വിളിക്ക് സൗദിമാൻ ഒരാൾ തുടങ്ങി എന്നാൽ പിന്നെ ആ ഏടാ വിലക്കുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് വാഴയാണെന്ന് ഏഹ് ആ അവൾക്ക് വിളിക്ക അലഹമില്ല അല്ല വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പഠിച്ചവനെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്ന ഈ മജിലിസ് നീ ആടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് ബദർ യുദ്ധ രണാങ്കണമെന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ബദറിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ പഠിച്ചവനെ പോയവർക്കറിയാമല്ലോ പോയവർക്ക് എരിയും പോകാനുള്ള തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പോകാത്തവർക്ക് പോകാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നടന്ന് നടന്ന് എത്തിയത് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഹൗലിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഹൗലിന്റെ ഭാഗം ഇന്നും അവിടെ കാണാമല്ലോ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഏതാണ് ഈ ഹൗല് ഒമ്പുറ്റാംബിയൂദർ ൂറുപ്യ രണ്ടു വട്ടം 
മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടര വട്ടം മൂവായിരത്തി നല്ല ആടാണ് വിളിച്ചോളി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ അലഹദില്ലാ മധു മധുര പ്രിയ കടൽ പൊങ്ങും മധുര സമൂറും മഹിമതിളങ്ങും മധുരേക്കും മുഹമ്മദ് നബിയുള്ള റൗലയിൽ വിളങ്ങിടുന്നേ അള്ളാഹു വർക്ക് തെയ്യട്ടെ മൂന്ന് എഴുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ ഒരു വട്ടം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ രണ്ട് വട്ടം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ പോവാണേ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ രണ്ടര വട്ടം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ രണ്ടര രണ്ടേ മുക്ക അരക്കാൽ വട്ടം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ പോവാണേ അട് പോവാണേ മൂന്ന് വട്ടം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം അള്ളാഹുവേ ആ വിളിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ അടുത്തത് ഒരു ഇവിടെ ബഷീർക്ക ലേലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ലേലം ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ അയൽവാസി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അയൽവാസി അബ്ദുറഹ്മാട്ടി അലഹമില്ല പഠിച്ചവനെ ആടിനെ വാങ്ങി അലഹുവി നീ ബർക്ക് തെയ്യണേറുമ്പേ അവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേറുമ്പേ റാഹത്തുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേറുമ്പേ എല്ലാ വിഷയത്തിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ നീ ബർക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലോ അള്ളാഹു ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരാണെങ്കിലും നീ ബറക്കത്തുള്ള റാഹത്തുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ല ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് നീ സഫലീകരിക്കണേ അല്ല മുസ്തഫായ റസൂറുള്ളാന്റെ മദീനയൊന്ന് കാണാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാണി നൂറ് പോട്ടെ ഇരുന്നൂറ് പോട്ടെ അല്ലാ രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹുവിനി ബറക്കത്ത് ഈണേ റബേ ശിവനെ വിളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ഈണേ അല്ലാ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് റസൂറുള്ളാന്റെ മദീന മദീനയൊന്ന് കാണാനും മദീനയുടെ മണ്ണിലൂടെ മണ്ണിലൂടെ മെല്ലെ 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 നടന്നില്ല ഹദറത്ത് റസൂറില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ബഹുവർഗത്തെയ്യട്ടെ രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടു വട്ടം രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടര വട്ടം മനസ്സ് സൗദിമാരെ വിളിക്കും നോക്കിട്ട് പോലും കേൾക്കൂല രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടേ മുക്കാൽ വട്ടം രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടേ മുക്കാൽ അരക്കാൽ വട്ടം രണ്ടായിരം രൂപ മൂന്ന് വട്ടം മനെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിച്ചവിടെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് 
അള്ളാഹു ഇർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ തൊയിലൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ റാഹത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളാ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ വരി സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് പിന്നെ ഒലീവ് എന്നെ ഒരു സഹോദരി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ പഠിച്ചവനെ സഹോദരിമാർ വിളിക്കും കൊടുക്കുക കേക്കായിട്ട് മോനെ ഒരു ആശിക്ക മോനാശിക്കാർ പോയി അവലക്ക് കൊടുക്കും അല്ല മക്കളെ അഹമ്മദില്ല വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നവരാണ് ഐഷ തൂവ അഫ്സ തൂവ സൗദ സൊഫിയ തുമ്മോന തൂവ ഹിന്ദും വസൈന ബുംഖദൂവൈരിയോമിനീന ഉമ്മഹാത്തും മറുതിയ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മമാരെ വിളിച്ചോളി അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് ബിസ്മില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ സഹോദരി വിളിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അലഹമില്ല ആടിന്റെ പൈസ ഫുള്ള് കൊടുത്തു അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് ഈ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ബിസിനസ്സിലും കാര്യത്തിലും എല്ലാവർക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ആ സഹോദരിക്ക് മൂന്ന് റുപ്യ അതാ മൂന്ന് വട്ടതാ മോനെ അമ്മന്റെ പേര് പേര് വെക്കട്ടെ മോനെ അലഹമില്ല പഠിച്ചവനെ ആ സഹോദരിയുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് നീ സഫലീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് വിളിക്കാനൊക്കെ തോണിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് രസം കേൾക്കണം അതിന്റെ ഇടക്ക് രസം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഉറക്കൊക്കെ പോ ഞാൻ ആവിലോർന്ന് പോ പിന്നെ ലേലം വിളിക്ക ലേലം വിളി ഗംഭീരായി വിളിക്ക ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു അനുഭവം കാണാം അതിന് എൻ്റെ നാടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആവിലോറ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ആളും കോളൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം ലേലം വിളിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനം ഉണ്ടായി ലേലം വലിയ സംഖ്യക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അത് തീർന്ന് തീർന്ന് പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉസ്താദ് ആ പള്ളിപ്പറമ്പ് തന്നെ നേരെ മുമ്പ് തന്നെ പൂള ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പൂള കൃഷി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൂള ഉഷാറായി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉസ്താദ് തന്നെ പൂള ഉണ്ടാക്കല അധ്വാനം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്ത വീട്ടിൽ പത്ത് സെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് സെന്റിൽ വീടാണെങ്കിൽ ബാക്കി അഞ്ച് സെന്റ് വെറുതെ കിടക്കല്ലേ അവിടെ പയറോ തക്കാളിയോ കൃഷികൾ വളരട്ടെ സമ്പന്നമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ പോലും അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അള്ളാന്റെ അള്ളാ അള്ളാഹു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാല റസൂറുള്ളാഹി കൃഷികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോ ഈ ഉസ്താദ് അവിടെ പോളാട്ടിയിരുന്നു ലേലം വിളിക്കാൻ സാധനം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് വേഗം കൈക്കോട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കാണുക കൈക്കോട്ട് എടുത്തിട്ട് മുപ്പര് വേഗം പിന്നെ മണ്ണൊക്കെ മാന്തി പോളന്റെ മരടടിക്ക് പീടിച്ച് വലിച്ച് ജഗ പോക എന്റെ സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പിൽ കൊടുത്തു തങ്ങളെ വിളിച്ചോളി ഞാൻ വിളിച്ച് വിളിച്ചപ്പോ വലിയ സംഖ്യക്ക് വിളിച്ചു വലിയ സംഖ്യക്ക് വിളിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഉസ്താദിന് ആവേശം കൂടി ഞാൻ വലിയ സംഖ്യ ഇട്ടില്ല മുമ്പര് അടുത്ത പോളയും പോളൊക്കെ മാടി പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അതും വലിയ സംഖ്യക്ക് കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ആവേശം കൂടി പിന്നെ അടുത്ത പോളി അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കാണുക അങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തി മാന്തിയെല്ലാം പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നെണ്ണം വലിയ സംഖ്യക്ക് വീറ്റപ്പോ കൊടുത്തപ്പോ നാലാമത് മൂപ്പര് കൊണ്ടുവന്നപ്പുറം ഞാൻ വേറെ നിൽക്കട്ടെ ഇതുങ്ങളിന്റെ കാറിലേക്ക് വെച്ച് എനിക്ക് വേണം പോളാ അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ പറയും വേ വിളിച്ചോളി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം സമുദായത്തിനായുയിരുമാലും കൊടുത്തുള്ള സൗഭാഗ്യ മുത്ത് പതിരിങ്ങളെ വിളിച്ചോളി വിളി മോശ ആ പാട്ടും വിത്തു വരും മറ്റ് ഫാത്തിമ നിസ്മിയ അലഹമില്ല പഠിച്ചവൻ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണയല്ല സഹോദരിക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണയല്ല മറ്റുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണയല്ല വിളിച്ചോളി ഉമ്മമാരെ മടിക്കണ്ട വിളിച്ചോളി 
അഞ്ഞൂറ് എഴുന്നൂറ്റി 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 എൺപത്താറ് റുപ്യ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്തെയ്യണെ റഹ്മാനേ വിളിയുന്ന വിളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്തെയ്യണേ അല്ല ആമീൻ പറയുന്നവർക്കും നീ ബർക്കത്തെയ്യണേ അല്ല വിളിച്ചോളി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് റുപ്യ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് റുപ്യ നല്ല ഒലീവാണല്ല ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന വീട്ടിൽ നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റൊബേ റാഹത്ത് ചൊരിയണേ റൊബേ എഴുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് രണ്ടു വട്ടം ആയിരം രൂപ അലഹമില്ല വർക്കത്ത് ഇയ്യട്ടെ മുമ്പൂർ പൂ മക്കാമിലേ മൗലദവീലവാസിലേ ഇമ്പപ്പൂവായ കുത്തുപോലി സയ്യദലവിറലി അല്ല മമ്പുറപ്പൂ മക്കാമിലേ അഹമ്മില്ല വർക്കത്ത് ഇയ്യട്ടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരുന്നൂറല്ലേ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ചോടിന 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 തേര തൊയ്ബ ഗവാറാനേ ഓ ജന്നത്ത് ജന്നത്ത് മദീനേ മേ മൗജൂദ് വിണ്ണിലും മണ്ണിലും വിണ്ണിലും പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈക്കയാ റസൂൽ അല്ലാ വിളിച്ചോളി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഉമ്മമാരെ വിളിച്ചോളി ഒന്ന് ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം രൂപ പരിശൈനോറഹമദൻ നബിമോത്ത് മകളായ ബങ്കിഷ മഹലോ ബൈത്തിലെ പതിയോരായേ നഫീസത്തുൽ മിശ്രിയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടല്ല മിശ്രിൽ ഒന്ന് പോകാനും മിശ്ര ഒന്ന് കാണാനും ബീവിയുടെ മക്ക പറയൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല വിളിച്ചോളി രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു വട്ടം രണ്ടു വട്ടം രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ട് രണ്ടര വട്ടം രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ അരക്കാൽ വട്ടം രണ്ടായിരം രൂപ മൂന്ന് വട്ടം സൊല്ലാഹുഹമ്മദ് പെണ്ണുകളല്ലേ പെണ്ണുകളല്ലേ പഠിച്ചവനെ ആ സഹോദരിമാർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആ സഹോദരിയുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ സഫലീകരിക്കണേ അള്ളാ റാഹത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലോ എന്താത് ഫിഗാറോ അങ്ങനല്ലേ ഒലിവന്നെ ആയിരം രൂപ അലഹമില്ല പഠിച്ചവന് നീ പറക്കത്ത് ഇയണേ റഹ്മാനെ ബദ്രൊളിയാൽ ലങ്കുന്നു പരിമളും വീശീടുന്നു ബഹുമമികും ശൈഹോരെ കുത്തുപൊലിയോരെ സീയം കരുണ തരും യാസുൽ അഴമു പീരേ മറുകളെല്ലാം നീക്കി വന്നണഞ്ഞുള്ളോർക്കൊന്നും ഗുണമപൂവോരേ ശൈഹേ തരണമേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഗുണമപൂവോരേ ഫുള്ള് പാടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ആയിരം റുപ്യ നല്ല ഒലീവാണല്ലാഹു ഇനി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണില്ല ആയിരം റുപ്യ രണ്ടു വട്ടം ആയിരം രൂപ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് റസൂറുള്ളാന്റെ മദീനയുടെ മണ്ണിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ ഉഹുദ് പർവ്വതം ആ ഉർവ്വതത്തിനും ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഉഹുദിന്റെ മണ്ണിലൂടെ നടക്കാനും കാണാനും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റൊബേ ആയിരം രൂപ ഒരു വട്ടം രണ്ടു വട്ടം 
ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ബൽക്കിയില്ലേ ഇബ് റാഹിം അത് പതിനെട്ട് രാജ്യം വീട്ടവർ കരിമ്പിടം പുതച്ചിടുന്നേ രണ്ടായിരം രൂപ ഇബ് റാഹിം അത് ഇബ്രാഹിം അത് ഹമറലിയല്ല അല്ല പതിനെട്ട് രാജ്യം വിട്ടല്ല അല്ലല്ല ഇല്ലല്ല ഹുവല്ല യാല്ലാ അല്ലാഹു യാ നബി യാ റസൂലല്ല ഇബ്രാഹിം അത് ഹംദങ്ങളുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടും ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരാ ആരാ ആരാ അവർക്ക് റാഹത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടു വട്ടം രണ്ടര വട്ടം രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടേ മുക്കാരക്കാൽ വട്ടോ ഉമ്മമര സൗദിമര രണ്ടായിരം രൂപ മൂന്ന് വട്ടം സൊല്ലാഹു ആണ് മൂന്ന് വട്ടം സൊല്ലാഹിദ് മോനാൽ വടിച്ചുമന്നി വർക്ക് അലഹമില്ല വടിച്ചവനെ ഷാഹിദ് മന്നി വർക്ക് തെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഗൾഫന് അടുത്തന് ഒരാൾ അഹമ്മദില്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വൈക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരു അഹമ്മദില്ല സഹോദരൻ അഹമ്മദില്ല വിളിച്ചവനെ മുട്ടായില്ലത് ഇതെന്തായി ചോക്ലേറ്റ് അടച്ചവനെ വർക്കൊക്കെ പോയല്ലോ ഡബിൾ ചോളിയുള്ള വർക്കത്ത് കേട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീര് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരാണ് റാഹത്ത് ചുരിയണേ റഹ്മാനെ വിളിച്ചോളി ബിസ്മില്ല നല്ലൊരു മുട്ടായതാ പിടിക്കാൻ സുഖമുണ്ടതാ അങ്ങനെ പിടിക്കാം ബിസ്മില്ല വിളിച്ചോളി അഹമ്മദില്ല ആയിരം ആയിരം രൂപ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തെയ്യട്ടെ മൗലായ സ്വല്ലിവാല്ലിന്തായി മന്നബദാബിബിക്കൈരിൽ ഹൽക്കി കുല്ലിമി അങ്ങ് ലോകത്തിന്നും റഹ്മത്ത് യൗമുൽക്കിയാമത്തിൽ ആക്കിടണം സലാമത്ത് അള്ളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആയിരം റുപ്യ ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ ബോളി ഉഷാറാക്കുമ്പോ പാട്ടും വീട്ടും വരും ആയിരം രൂപയെ രണ്ടു വട്ടവും നല്ല ചോക്ലേറ്റ് പഠിച്ചു വന്നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റൊബേ മധുരമുള്ള ജീവിതം അവർക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റൊബേ ആയിരം രൂപയ രണ്ടു വട്ടവും ആയിരം രൂപയെ രണ്ടര വട്ടം തന്നവർക്ക് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റൊബേ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റൊബേ ഇത് കഴിക്കുന്നവർക്ക് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റൊബേ ആമീ പറയുന്നവർക്ക് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റൊബേ എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തായി വിളിച്ചോളി ആയിരം രൂപയെ രണ്ട് രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കി അരക്കാൽ വട്ടോ ഉമ്മമാരങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ബഡൂര ബഡൂര അള്ളാഹുവെ നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ആരാണെങ്കിലും റാഹത്ത് ചൊരിയണേ റൊബേ അബുവാണ്ടോരപ്പോൾമക്കാണുംളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്ക് തീയട്ടെ മുസ്തഫ 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 റസൂലും 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 റസൂൽ റസൂലും ഈ മീലാദ് സമ്മേളനം ചരിത്ര സംഭവമാക്കി മാറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയെ രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാ അലഹമില്ല വിടൂല അല്ല ചോക്ലേറ്റ് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ അവിടച്ചവന് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റുപേ രണ്ടര വട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ രണ്ടേ മുക്കൽ കിട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് പോവാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ 
മൂന്ന് വട്ടം സ്ത്രീയുടെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സഹോദരിക്ക് നീ പറക്കത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ റാഹത്ത് ചൊരിയണേ റുബേ രണ്ടായിരം രൂപ പഠിച്ചവനെ നീ വറുക്കത്തെയ്യണേ റുബേ മധുമധുര പ്രിയ കടൽ പൊങ്ങും മധുര സമൂറും മഹിമ തിളങ്ങും മധുരീക്കും മുഹമ്മദ് നബിയുള്ള റൗലയിൽ വിളങ്ങിടുന്നേ മഞ്ചുള്ള ആമിന ബീവി പെറ്റ് വളർത്തിയ പൂമോനെ മഞ്ചത്തി ആമിന ബീവി പാല് കൊടുത്തൊരു തേന്മോനെ അങ്ങനങ്ങനങ്ങ് പോകും അലഹമുല്ല വർഗത്ത് കേട്ടെ എത്രേ രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു വട്ടം രണ്ട് വട്ടം രണ്ടായിരം രൂപ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വലിയും അലഹമുല്ല അത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പുഷ്പത്തിന്റെ പരിമളമേ മുസ്തഫ റോസാപൂവിന്റെ സുഗന്ധമേ മുസ്തഫ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ സൗരഭ്യമേ മുസ്തഫ ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ ചന്തമേ മുസ്തഫ സല്ലാഹുലൈവസല്ലം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം രൂപ മൂന്ന് വട്ടം സല്ലാഹുലാഹമ്മദ് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ നല്ലൊരു എന്തെന്റെ പേര് ആ ബത്തക്ക അലഹമുല്ല കുട്ടികളൊന്നും ഉറങ്ങിയില്ല അവരെ അടുത്ത് എന്താ അടച്ചവനെ നല്ല ബത്തക്ക അടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരാണെങ്കിലും വറക്കത്ത് ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ നല്ല ബത്ത വിളിച്ചോടി അഞ്ഞൂറ് പോട്ടെ അഞ്ഞൂറ് വട്ട അലഹമുല്ലാനെ പെറ്റരാവ് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ മങ്ങിടുന്നേ റഹ്മീന പൂർണ്ണ സൂര്യനുദിച്ചിടുന്നേ യാബിസലാം എല്ലുടി ഇത് വൺ വേ അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ല ആ ചെല്ലേ ആ വട്ടെ യാഹബിബുസലാം മലൈക്കും എന്ത് രസാ വന്യരാം ഗുരുനാഥരർക്കും രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പാടി പുകൈത്തി കൂട്ടമായി പൂറപ്പെടുന്നേലാ ഇല ആയിരം രൂപ അലഹമുല്ല ഉമ്മമാരൊക്കെ വിളിയിൽ ആക്ടിവേഷനാണ് ഉള്ള വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആയിരം രൂപ അലഹമുല്ല ഉള്ള വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വിസ്മിയും ഹന്തും സലാത്തും നെൽസലാമും മാല ഞാൻ തുടങ്ങിയിടുന്നേ മിശ്രിയോട് വറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരിൽ നീ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ആയിരം രൂപ രണ്ടു വട്ടം രണ്ടര വട്ടം ആയിരം രൂപ പത്തക്ക് പോവാണേ ആയിരം രൂപ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കേക്കായിട്ട് ഓലൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ആ മോനെ ആശിക്കത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പഠിച്ചവനെ ഐഷ തും വഫ്സ തും വാസൗദ സഫീയ തും ഐ മോന തും വാറം ലിന്തും വൈന ബും കദാ ജു വൈരിയ ലിൽ മോമിനീന 
ഇതൊക്കെ റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാരാണ് അവരുടെ ഒക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഈ വിളിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഉമ്മമാർക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്കും ഉപ്പമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും അതുപോലെ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ആ പ്രവാസികൾ മറന്നുകൂടാ അവർ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകൾക്ക് ഐശ്വര്യമുള്ളവരാണ് ധീരനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ അള്ളാവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ഇയ്യണേറമ്പേ അവരുടെ തൊഴിലുകൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ഇയ്യണേറമ്പേ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവാസി കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റാഹത്തുള്ള ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേറമ്പേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറല്ല രണ്ടു വട്ടം രണ്ടര വട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ മൂന്ന് വട്ടതാ തന്നവർക്ക് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേറമ്പേ ആ ബത്തൊക്കെ തന്നവർക്ക് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേറമ്പേ ആ വിളിച്ച സഹോദരിക്ക് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേറമ്പേ അത് കഴിക്കുമ്പോ റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ രോഗം നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നല്ല സൗണ്ട് നമ്മളെ സൗണ്ട് എന്താ ഈ സൗണ്ടിന് പേരെന്തായാലും ഉഷാറാക്കണം നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ പോയിന്റ് നല്ല ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഉഷാറാട്ടെ എല്ലാം ഉഷാറാക്കി ഉഷാർ അലഹമില്ല ഇനി ഇവിടെ ഭക്ഷണവും ഉണ്ടല്ല ആ ഉഷാർ അലഹമില്ല അലഹമില്ല അല്ല മറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരൊറ്റ തേന് ബർക്കത്തിന് വിളിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഓരോരുത്തരും ചെറിയ സംഖ്യ എല്ലാവരും വാങ്ങണം ഈ തേൻ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേൻ അസ്മാഹുൽസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ അവർക്ക് റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഒരൊറ്റ തേൻ ജില്ലാ അസ്മാഹുൽസ് ജില്ലയും മന്ത്രിച്ചതാണ് ഒരൊറ്റ തേന വിളിക്കുന്ന ബാക്കിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തരും അലഹമില്ല എല്ലാ തേനിലും അസ്മാഹുല്ലിന്റെ വർക്കത്തോട് റബ്ബ് ഏത് രോഗവും ഈ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ റാഹത്തിൽ അങ്ങ് വിളിച്ചോ ഇത് ഒറ്റ തന്നെ വിളിക്കുന്ന ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങ് തരെ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യക്ക് തരും ഇത് ലാസ്റ്റ് ഉഷാറാക്കി അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ റബ്ബേ ഈ തേൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് റാഹത്ത് മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം രണ്ട് രോഗമുണ്ടോ ശമനം നൽകണം മൂന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ മദീനയിൽ ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ വിളിച്ചോ ഒരുപാട് മൊഹിബീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ സദസ്സിലുണ്ട് സേജിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും റാഹത്തും നൽകണേ റഹ്മാനേ ആ വിളിച്ചോളി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഇത് അവസാന ലാസ്റ്റ് വിളി വിളിയാണ് വിളിച്ചോളി ഉമ്മമാര് കാണുന്നത് വിളിച്ചോളി ആയിരം റുപ്യ പഠിച്ചവനെ ഇത് അസ്മാവുൽ സുജല്ലിയതാണ് നീ വറക്കത്ത് ഈയണേ റുപേ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല ആ പഠിച്ചവനെ നീ വറക്കത്ത് ഈയണേ റുബേ അഹമ്മദില്ല ാണ് ഏത് രോഗമുണ്ടോ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന വീട്ടിൽ നീ വറക്ക നൽകണേ റബ്ബേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വിടൂല പടച്ചവനെ ഇത് അസ്മാവ് ചെല്ലിയതല്ലേ പടച്ചവനെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരാണ് അലഹമില്ല വിടൂല മൂവായിരം രൂപ അള്ളാഹുവിന് ബറക്കത്ത് നൽകണേ റൊബേ 
وتحملي رسائل ايها الشوق الجزيل نهواتي كالمنازل في الشايا والبكور يا نبي سلام മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒടുവില അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് ബർക്ക് തീയണേ അള്ളാ നൈനാറുടി നടുത്തോ തേറ്റി നടുന്ന് ാണ് ഏത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശബനം നൽകണേ റൊബേ റാഹത്ത് ചൊരിയണേ റൊബേ മൂന്നേ അഞ്ഞൂറ് രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ വട്ടം മൂന്നേ അഞ്ഞൂറ് രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ അരക്കാൽ വട്ടം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ മൂന്ന് വട്ടം സൊല്ലാഹുഹമ്മദ് അടുത്തവനെ ആ സഹോദരിയുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ റാഹത്തുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കൊടശ്ശേരി മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ അമോഷൻ വളരെ സീരിയസ് ആയ രോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെ കബറു ലോകവും അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വേദി സ്പോൺസർ ചെയ്തതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ വിഷയത്തിലും നമ്മുടെ ദാറുൽ ഹയറിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ വളരെയേറെ അതിന്റെ ട്രഷറും ഒക്കെയായ കോയ നൗഫൽ കോയയുടെ ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ടാണ് പ്രത്യേകം അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ദാരുൽ ഹൈർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കാസി മാജി കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വേണ്ടി ദേർക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അഹമ്മദില്ല നമ്മളെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളെ ഇസ്മായി അല്ലേ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഇനി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അഹമ്മദില്ല മോമിനിയൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയൊരു സേവനാണ് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാ തേനിൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ട് ഷെയറെ മുബാറക്കിൻ്റെ ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ട വെള്ളമുണ്ട് തേനുകൾ വെള്ളമൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഷെയറെ മുബാറക്കിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഷാള്ളാണൊക്കെ പെണ്ണ് നോക്കുക ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ തേന് കുറഞ്ഞ തേൻ്റെ ബോട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തിന് ഒരു സംഖ്യ എന്തെങ്കിലും നൂറിൽ കുറിയാത്തൊരു സംഖ്യ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഹതിയായിട്ട് എല്ലാവരും വരും തേന് എല്ലാവരും കയ്യിൽ നിന്ന് മാറി എല്ലാവരും വരും അലഹമ്മദ് വരും എല്ലാവരും അലിഫ് ലാമി എല്ലാരും വരും തേന ഒരു നൂറ് റുപ്യ എടുത്തു കൈ എടുത്തോളി ചുരുങ്ങിയ നൂറ് റുപ്യ എടുത്തോളി ബിസ്മില്ലാഹി അലിഫ് ലാമി മിൻ്റെ പൊരുള്ളിൽ വരും എല്ലാവരും വരും ആരും മടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വരും 
ഹല്ലില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ അല്ലി ഫോടാടൂത്ത ശൈഹുനാന്റെ കാവലേഗ് റബ്ബന ല ഇല ഇല്ലാഹു ല ഇല ൂറിന്റെ പൊരുളിൽ അല്ലില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ അല്ലി ഫോടാടോനാന്റെ കവലേഗ് കമ്മരീലിൻ കഥയാത്താ ഇല്ലല്ലാഹു പൂവായ മുത്തിനെ സഹോദരിമാരോട്ടിലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തേൻ്റെ ബോട്ടില് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് കിൻഷ തേൻ്റെ ബോട്ടില് പിന്നെ ഷെറബാക്കിന്റെ വെള്ളം സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്തേക്ക് തേന്റെ ബോട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് പൈസ പിന്നെ കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല വാങ്ങാണ്ടിക്കണ്ട മാടിച്ചോളി അലഹമുല്ലാഹ്മാനെ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق النداء وقب ومن شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد النداء اسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله بدثونا الحمد لله رب العالمين بشنا قلت لماني بشنا لالك قلت لماني
ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളൂ മനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളൂ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഹിറബില്ലമീൻ അഹമ്മദിനെ മഹുഫിയോ മസീദ അഹമ്മദില്ല അലഹമില്ല ഹിറബില്ലമീൻ അഹമ്മദിനെ മഹുവയു കാഫിയോ മസീദ അള്ളാഹുമ്മസൂലിക്ക് സയ്യദന വഹബീബിക്ക് സയ്യദന മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ സാധുക്കളായി ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂടി എത്ര സമയമായി എത്ര മണിക്കൂറായി റബ്ബെ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിലാണ് റബ്ബെ ഈ മാനും തൊക്കുവയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാസുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങളും ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ അകറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ രോഗികളാണ് രോഗങ്ങളൊക്കെയും നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അള്ളാ മാരകമായ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകരുത് റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങൾ തൊട്ടും ഞങ്ങൾ നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ നീ വറക്ക് തീയണേ റഹ്മാനെ നിങ്ങളെ ജോലികളിലും നിങ്ങളെ തൊഴിലുകളിലൊക്കെയും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ദുനിയാവും ആഹറവും നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ നിന്റെ സ്വാധീനങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റബ്ബേ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ പരിപാടിക്ക് ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാർ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേയുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് നീ സഫലീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ടവർക്ക് ഹൈറായ സമയത്ത് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നിങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിൽ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മജ്ലിസിലും ഈ സ്റ്റേജിലുമായി ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് മുത്താജ്യമീങ്ങളുണ്ട് പഠിച്ചവനെ അവർക്കൊക്കെയും നീ ആഫിയത്തും റാഹത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഇസ്സത്തുള്ള റാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബെ ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ അയ്ബാക്കരുത് റഹ്മാനെ വഷളാക്കരുത് റഹ്മാനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ അടുത്ത പ്രവർത്തകന്മാരിൽ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നല്ല പ്രവർത്തകന്മാരാണ് എല്ലാവർക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ക്രിയാമത്ത് നാളുവരെ സുൻ 